സോ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് നമുക്കൊരു ഫൈവ് ടെൻ മിനിറ്റ്സിന്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു വിവരണം തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നിർഭാഗികമായിട്ട് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി റേബീസ്റ്റായിട്ട് മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അതിന്റെ കേസ് ഏകദേശം ഒമ്പത് മണിയായപ്പം പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ണിന് ചുറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ റൈറ്റ് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ഐലിറ്റ്സിൽ ഡോഗ് ബൈറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബൈറ്റ് മാർക്സ് ഓവർ റൈറ്റ് ഷോൾഡർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് തേർട്ടീൻ എയ്റ്റിലാണ് ആ കുട്ടിയോട് പ്രസന്റ് ചെയ്തത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആരോൺ പ്രവീൺ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ എത്തുകയും കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ഏകദേശം പത്തരോട് അടുപ്പിച്ചാണ് പത്തരയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് ടെസ്റ്റ് ഹൗസ് കൊടുത്ത് ഇ ആർ ഐ ജി കൊടുക്കുകയും ഐ ഡി ആർ ബി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഊൺ സൈറ്റിലും ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്ന വെയിറ്റ് ഒരു മാർക്ക് തേർട്ടി ടു കെ ജി ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ എം എൽ ആണ് അവര് നമ്മുടെ ഇ ആർ ഐ ജി കൊടുത്തവരുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ സൈറ്റ്സിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് സൈറ്റ്സിലും ഇ ആർ ഐ ജി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി സ്ഥലങ്ങളെ ശുൽപ്പട കാണുകയും പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെപ്റ്റാക്സൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ രണ്ടു ദിവസം കൊടുക്കുകയും അതിനുശേഷം പതിനഞ്ചാം തീയതി ലോക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഈ സെപ്റ്റാക്സൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ലോക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വിടുകയും ഐ ഡി ആർ ബി കണ്ടിന്യൂ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം രണ്ട് ഒമ്പതിനാണ് വൈകുന്നേരത്ത് ഏകദേശം എട്ട് മണി അടുപ്പിച്ച് ഈ കുട്ടി എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സീഷർ അതുപോലെ തന്നെ ലത്താർജി ഒക്കെ ആയിട്ട് പത്തനംതിട്ട കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ എത്തുകയും റേബി സസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മെഡിക്കലിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതൊരു നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനില് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ വർഷം തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപത് ഡെത്തുകളാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് ദർഭാഗ്യമായ ഡെത്തുകളാണ് ഈ വർഷം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഹരി കുറച്ചുകൂടി വിശാലായിട്ട് സംസാരിക്കും തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഹരി കയറുന്നതിനും വരെ ഞാൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ ഹരി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്നില് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഡെത്ത് ഏകദേശം പതിനൊന്നായിരുന്നു അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം പത്തി താഴെ ഡെത്തുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഈ വർഷം പല ഡെത്തുകളും ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു മനസ്സിലാക്കിയത് ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം പേര് അൺഇമ്യൂണൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള നാലോ അഞ്ചോ പേരാണ് ഇമ്യൂണൈസേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു വ്യക്തി ആ ഫുൾ ഡോസ് ഐ ഡി ആർ ബി എടുത്തിട്ടുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഡെത്തായ അഞ്ച് പേരിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ മേജർ ഊൺസ് സ്പേസിലും അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ലാസ്റ്റ് ഊണ്ടൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ തന്നെ സ്ഥലത്താണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവർക്കെല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെ നമ്മുടെ ഇ ആർ ഐ ജിയും ഐ ഡി ആർ ബിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ദർഭാകരമായ സംഭവം ഉണ്ടായി പക്ഷെ എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡോസുകൾ ഏകദേശം വൺ ലാക്കിന് പുറത്ത് ഡോസുകളാണ് ഐ ഡി ആർ ബി എടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ബൈറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ടു വർഷമായിട്ട് കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ കാസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല റേബി ഡോഗുകളും സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സുള്ള എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പല വീട്ടുകളിലും പെറ്റ് ഡോഗുകളും പെറ്റ് കാറ്റുകളും ഒക്കെ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് പലതും ഡൊമസ്റ്റിക് ഡോഗ് അടിച്ചതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമ്മള് ഈവൻ നമ്മുടെ വീട്ടുകളിൽ പോലും പലയിടത്തും പെറ്റ് ഡോഗ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ ഹാൻഡിൽ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രിവെന്റീവ് ഡോസ് ഓഫ് ത്രീ ഡോസ് ഓഫ് ഐ ഡി ആർ ബി നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ബൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഇ ആർ ഐ ജി പോലുള്ള സാധനം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ ഡെത്തിൽ നാലഞ്ച് ഡെത്തോളം ഏകദേശം മൾട്ടിപ്പിൾ ഊൺസ് ആണ് ഫേഷ്യലൊക്കെ ഉള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ലാസ്റ്റ് ഊണ്ടുകളാണ് വന്നേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വൈറസ്
അതുകൊണ്ട് കേറേണ്ട കാര്യത്തിൽ എന്തുമാത്രം ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഗ്രോസായിട്ട് നമുക്കൊരു ഐ എ സി ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ലൊരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഹരി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പ്രവീൺ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുണ്ടോ അതിനകത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുണ്ടോ ഹലോ ഹലോ ആ സാർ 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 നമുക്ക് സാർ നമുക്കൊരു സെവൻ തേർട്ടിക്കാണ് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അന്നേരം ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒഫീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സി എം ഇയും നമുക്ക് ആ സമയത്തിന് ശേഷം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഒരു സാറിന്റെ നിങ്ങളുടെ റിമാർക്സ് ഇപ്പൊ തക്കാലത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സി എം ഇയിൽ പഠിപ്പിക്കും സി എം ഐ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് ഉള്ളൂ സ്റ്റേറ്റില് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചെറിയ റൂമുണ്ട് അവിടെ പതറ്റി കണ്ടീഷൻ ആണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ക്ലാസിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ് റേബീസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ അഞ്ചോ ആറോ കേസുകൾ റേബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുകയും മിക്കവാറും ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒന്നും ആരും എടുക്കാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ പൊതുവെ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് സഡേഷൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് സഡേഷൻ ഒരു ഒരു റൊട്ടീൻ ക്ലാസ് സൈക്ലിക്കൽ വേ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് സഡേഷൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതെല്ലാം പൊതുവെ അൺസക്സസ്ഫുൾ ആണ് വിത്തിൻ ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് പക്ഷെ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഐ ഡി ആർ വി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞൊരു ആറേഴ് വർഷമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസിക്കൽ സിംറ്റം ഉള്ള റേബീസ് വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ റേബീസ് യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് അഞ്ചു വർഷത്തിൽ മൂന്നോ നാല് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ തുറക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അറിയാം വരുന്നതൊക്കെ ഡെത്തായി പോകും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഡെത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് വളരെ കുറവായി പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് വളരെയധികം കൂടുതൽ കേസുകൾ വരുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാവുന്ന പേപ്പറിലൊക്കെ അറിയാവുന്ന വളരെ ഡെത്തുകളും ഉണ്ടാവുന്നു വളരെ അഗ്രസീവായ ബൈറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് എനിക്കറിയാം ക്ലാസ് വൺ ബൈറ്റ്സ് മുഖത്തും വിരലിലൊക്കെയുള്ള ബൈറ്റ്സ് ആണ് അവരുടെ പ്രോഗ്നോസിസും മോശമാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ ഇത്രയും ഡെത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സാധാരണ മുമ്പേ കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മിക്കവാറും വൈ വൈറസിന് എന്തെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവായ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആ വാക്സിൻ ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ പഠനങ്ങളും കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം പട്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്രണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആനിമലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അതിനെ ഒഴിവാ പട്ടികളെയൊക്കെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സൊല്യൂഷനെ അല്ല ബട്ട് വി ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡിസീസ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം അത് വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടാണ് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയം മാറി നമ്മൾ അതിനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്ട്രേ ഡോഗിന്റെ അതിനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേ ഡോഗ്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എങ്ങനെയായിരുന്നാലും പട്ടി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സട്ടിൽ സിംറ്റംസ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് റൈബീസും ഡെത്തുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് റീകൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരും നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റിയും കൂടുതൽ അവയർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം താങ്ക് യു
അതേപോലെ ടെക്നിക് ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ അതായത് ഐ ഡി ആർ ബിയുടെ ഒരു ഇൻട്രാ ഡെർമലായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഒരു ബ്ലബ് ഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഉടനെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജും ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഈ അൺനോട്ടീസ്ഡ് ഹോൺസ് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ബൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പം ചെറിയ ഊണ്ടുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മിസ്സായി പോകും അപ്പൊ ആ ഊണ്ടുകളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ റിഗ് റാബി സിമിനോഗ്ലോബിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഊണ്ട് മിസ്സായി പോയാലും അവിടുന്ന് അത് പിന്നെ ഒരു നെർവ് എൻഡിങ്ങിൽ ബാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം റാബി സിമിനോഗ്ലോബിൻ ആവശ്യത്തിന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഊണ്ടും കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അനുജൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അനുജൻ മാഡത്തിനെയും ഡോക്ടർ ഹരിയെയും പ്രോസ്റ്റ് ആക്കണേ അവര് സാർ അവരൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഗുഡ് ഈവനിങ് കാറിലാണ് മാഡത്തിന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് സുഖമില്ലാതെ മാഡം നാട്ടിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ മാഡം ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ചിലപ്പോ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് മാഡം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ സാറേ ഓക്കെ ഹരി നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിനാറി പറയുമായിരുന്നു പത്തനംതിട്ടയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡോക്ടർ അനുജ മഠത്തിന്റെ സെയിം സെക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ട്വന്റി എന്നുള്ള ഒരു അലാമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഒരു വിഷമമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യം വാക്സിൻ പ്രിവെന്റബിൾ ഡിസീസിൽ ട്വന്റി വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പല ദിവസം പോകുമ്പോഴും ഡിസ്കഷൻ അല്ല ഇത് തന്നെയാണ് ചാനലുകാർ ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പം അനുജ മാഡം ഡോക്ടർ സജിത്ത് എത്തിട്ടുണ്ടോ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം എനിക്ക് ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ റാബീസ് നമ്മള് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് വാക്സിൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എം സി ക്യൂസ് വരെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആണ് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് കിട്ടിയാൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻവേരിയബിളി ഫാറ്റൽ അപ്പോ അത്തരത്തിലൊരു ഡിസീസ് ആണ് ഇപ്പോ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരു സിനാരിയോ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഈ വർഷം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുവില് ഇതുവരെ ഇന്നത്തെ കേസ് ഉൾപ്പെടെ ട്വന്റി വൺ ഡെത്ത്സ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്വന്റി വൺ ഡെത്ത്സ് ഒരു വാക്സിൻ പ്രിവെന്റബിൾ ഡിസീസ് സാർ സൂചിപ്പിച്ചു പോലെ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് അതിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം അഡൽട്ട്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ആറ് പേര് വാക്സിനേറ്റഡ് ആണ് ആറ് പേര് ദേ ഹാവ് ടേക്കൺ വാക്സിനേഷൻസ് അതിൽ അഞ്ച് പേര് ദേ ഹാവ് ബീൻ വാക്സിനേറ്റഡ് ആസ് പെർ ദ ഷെഡ്യൂൾ അല്ല ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാർഷ്യലി വാക്സിനേറ്റഡ് അതും സെക്കൻഡ് മറ്റേ സെക്കൻഡ് ഡോസ് ഓഫ് ഐ ഡി ആർ ബി മിസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ബാക്കി ആറുപേരും ശരിക്കും ഇമ്യൂണോഗ്ലോബലിനും ഐ ഡി ആർ ബി വാക്സിനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പതിനാ പതിനെ പതിനഞ്ച് പേര് പതിനഞ്ച് പേരും ദേ വെയർ നോട്ട് വാക്സിനേറ്റഡ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പതിനൊന്ന് കേസുകൾ ഇരുപത്തൊന്ന് കേസിൽ പതിനൊന്ന് കേസ് വി ഹാവ് ലാബ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് റാബീസ് അപ്പൊ ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഇസ് ബീൻ പോസിറ്റീവ് ഐദർ പി സി ആർ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫ്ലൂറസെന്റ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ബാക്കി കേസുകൾ പത്ത് കേസുകൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സും എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ ലിങ്കേജസ് വെച്ചുമാണ് വി ആർ വി ഹാവ് കെപ്റ്റിറ്റ് ആസ് പ്രോബബിൾ റാബീസ് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് കേസ് കൺഫേംഡ് റാബീസും പത്ത് കേസ് പ്രോബബിൾ റാബീസും ആണ് പിന്നെ ഈ അഞ്ച് പേരിൽ സോറി ആറ് പേരിൽ ഈ ആറ് പേരുടെയും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ
പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ ആറ് പേര് ദേ പ്രോഗ്രസ് ടു റാബീസ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡൈ അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തില് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരുപാട് റൂമേഴ്സും ഒരുപാട് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തില് റാബീസ് ഡെത്ത്സ് നമുക്ക് റാബീസ് ഡെത്ത്സ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു മിസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസില് ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലായാലും പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസിലായാലും റാബീസ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സിംറ്റം ആയിട്ട് കാണുന്ന വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് മിസ് ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് കേസില് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോ ഒരു മൂന്നോ മൂന്ന് അറ്റിപ്പിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഒരു കോഡറി പാരസിസ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസ് കോഡറി പാരസിസും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂറോളജിക്കൽ സിംറ്റംസും കോമയൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി ഒരു സാധാരണ ഒരു ഫ്യൂറിയസ് റാബീസിന്റെ പിക്ചർ അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു രണ്ടു പേര് അവര് യൂറിനറി സിംറ്റംസും ആയിട്ടാണ് പ്രസന്റ് യൂറിനറി റിട്ടൻഷനും അങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് ഓട്ടോണോമിക് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് റാബി പിന്നീടാണ് ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹിസ്റ്ററി മെലസിത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ബാക്കി രണ്ട് കേസിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി റാബ് ഡോഗ്സ് ഡോഗ് ഡോഗുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു ലിങ്കേജസ് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു റാബീസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ വി ഷുഡ് ബി അവയർ അതിനെ പറ്റി എല്ലാ അതിന്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും ഇപ്പൊ നേരത്തെ പ്രവീൺ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിന്റെ എവറി എവറി സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്വയം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് പട്ടിയെ വളർത്തുന്നവർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ഒരു അസസ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനുശേഷം വാക്സിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇ ആർ ഐ ജി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ വാക്സിന്റെ അതിയറൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വാക്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വാക്സിന്റെ പൊട്ടൻസിയും വാക്സിന്റെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണോജെനിസിറ്റിയും അതേപോലെ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലൻസിന്റെ വെതർ വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് ഏബിൾ ടു ന്യൂട്രലൈസ് ദ വൈറസസ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു വാക്സിൻസ് ഇതെല്ലാം ടൈം ടെസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വേൾഡ് ഓവർ ആയിട്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പ്രീ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാക്സിൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷെഡ്യൂളും ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നോക്കിയാൽ പല റെജീംസ് നമ്മൾ മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ അറ്റ് പ്രസന്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റെജീമും ഇസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അപ്രൂവ്ഡ് റെജീമാണ് അത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പ്രീ ക്വാളിഫൈഡ് വാക്സിൻ വെച്ചിട്ടാണ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതും ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് പോസിബിൾ ഏരിയ പിന്നെ ഒരു ഒരു വൺ ഏരിയ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഇസ് വെതർ ദ വൈറസ് ഇസ് ഹാസ് അണ്ടർ ഗോൺ സം ചേഞ്ച് അപ്പൊ അതിന്റെ വിറലൻസിലും അതിന്റെ എന്താ പറയാ ജനോമിക് സീക്വൻസിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇതിന്റെ ഒരു റൂട്ട് കോസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയേ മതിയാവൂ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ വി ഓൾ ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് വെരി ഒരു ആഡിഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെന്തായാലും നമ്മൾ പാലിക്കണം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഒപ്പീനിയൻസും ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ പല ഒപ്പീനിയൻസും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് but we need to have a consensus nammal scientific aayittulla karyangal namakku adopt cheye adu maximum adinde or quality odu koodi evidence based aayittulla karyangal nammal follow cheye thanne venam appo adu ande kootathile onnu iduvaattu bandhapettulla oru data collection nammude documentation um iduvaattu bandhapettulla dog bites thottu dog bite animal bites cat bites angane oru vaadi bites galde ellam oru documentation um adinde oru follow up um നമ്മുടെ ഗവൺ
അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ റാബീസിന്റെ ടിപ്പിക്കൽ സിംറ്റംസ് മാത്രമല്ല പീഡിയാട്രീഷ്യൻസും അതേപോലെ മറ്റ് ഫിസിഷ്യൻസ് എല്ലാവരും നോക്കേണ്ട നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള അക്യൂട്ട് എൻസെഫലൈറ്റിസ് അക്യൂട്ട് എൻസെഫലൈ എൻസെഫലൈറ്റിസ് സിൻഡ്രോംസ് അപ്പൊ അതും നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ എസ്പെഷ്യലി ഇത്ര ഇപ്പോ ഒരു ഡോഗ് ബൈറ്റ്സ് കൂടിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് ടു ബി ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ഫോക്കസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് എന്നാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിവെന്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോ ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ്ങും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വി ഓൾ ഷുഡ് ബി അവേർ സിമ്പിൾ തിങ്സ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് അത് അറിയാവുന്ന ഭാവ അറിയാവുന്ന വിചാരിക്കുമെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലില് മറ്റേ അസിസ്റ്റന്റ് സർജനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ അവിടെ അന്നത്തെ സീനിയർ ഫിസിഷ്യൻ നമ്മുടെ ഷാജികുമാർ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഷാജികുമാർ സാറ് ഇതേപോലത്തെ ഓരോ ഓരോ കേസ് ഇപ്പൊ റാബീസ് കേസുകൾ റാബീസ് ബൈറ്റുകൾ അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ ഹൗസ് സർജൻസും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വന്ന് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഹൗസ് സർജൻസും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഓരോ പുതിയ ബാച്ച് ഹൗസ് സർജൻസിനും സാറ് തന്നെ നേരിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുകയും അതിന്റെ ടെക്നിക് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ആ ഓരോ ഇപ്പൊ ഇമ്യൂണോ എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ഉൾപ്പെടെ ഇമ്യൂണോ ഗ്ലോബിലും കൊടുക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് സർജൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവര് ഇവർക്ക് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അല്ല ഗൈഡൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളൊരു ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവലിൽ മെക്കാനിസം ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ അത്ര അതേപോലെ ഞാൻ ആ ഷാജിമാർ സാറിനെ പെട്ടെന്ന് സാറിന്റെ സാറിന്റെ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സാറിന്റെ ആ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആ ക്ലാസ് ഓരോ ബാച്ചിനും അതിന്റെ ക്ലാസ് നിർബന്ധമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കണം എന്ന് സാർ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതേപോലെ ഓരോ ലെവലിലും വി ഹാവ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി Can you hear me? Yeah. Yeah, I can. Yes, I can. I can hear you. Uh, uh, I'm in the car, unfortunately. I'm un- unfortunately okay. in the car, so I'll just turn off my video. I'll uh, just okay, speak. Madam. Okay. Fine. Okay, madam. Yeah. Uh, respected uh, uh, Principal Secretary Dr. Tengu Vishal, madam. General Secretary KGM Dr. Suresh TN, Dr. Anvichan, madam, Dr. Sajit, Dr. Hadi, respected seniors and dear friends. Already in our introduction, Dr. Hadi, Dr. Prabhino, Dr. Prabhino, Dr. Prabhino, കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഒരു അലാമിങ് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ എല്ലാം ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജാണ് ഒരു ട്വന്റി ഡെറ്റ്സ് അല്ലെ ട്വന്റി വൺ ഡെറ്റ്സ് റേബീസ് വരിക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വാക്സിൻ പ്രിവെന്റൽ ഡിസീസിൽ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് റിഫ്രക്ഷർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് പബ്ലിക്കിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിതൊരു സി എം എ സീരിയസ് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അനുജ എച്ച് ഒ ഡി എസ് പി എം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ സജിത്തും ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കൺസൾട്ടന്റ് മെഡിസിൻ ആണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വെൽക്കം സ്പീച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ സുരേഷ് ചെയ്യാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ജമ്മേ ക്ഷണിക്കുകയാണ് റെസ്പെക്ടഡ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ വിജയകൃഷ്ണൻ ഓണറബിൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി മാഡം ടിങ്കു ബിശ്വാൾ ഐ എസ് സ്റ്റേറ്റ് ട്രഷർ ജമാൽ സാർ എഡിറ്റർ ഡോക്ടർ അനൂപ് ഓഫീസ് പേരൻസ് ഓഫ് കെ ജി എം ഐ ഫാക്കൾട്ടീസ് ഡോക്ടർ അനൂജ മാഡം ആൻഡ് ഡോക്ടർ സജിത് മോഡറേറ്റർ ഡോക്ടർ ഹരി ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് members of KGMI. KGMI is the only service organization representing doctors of health services from assistant surgeons in primary health center to super specialist in GH and DH and administrative officers uh, in various institutions up to the directorate of health services now has more than 5500 members. Even as we continue our efforts to solve various issues relating to the service matters of our members KGMI has always been in the
I'm not going to the statistical significance, which already has been briefed by Hari and sure our faculties will uh, deal into it in a better way. Uh, this interactive session will equip each and every one of us in a better way uh, in our goal to uh, towards zero rabies human death uh, much before the global aim of zero by uh, 2030. Uh, we will also be submitting our uh, suggestions and proposal to government based on this interactive session. Uh, KGMA is actually very proud and privileged to have our principal secretary, Madam Tingo Bishar IAS, uh, who has consented to inaugurate this uh, very important uh, CME session. Ever since Madam has taken charge, she has uh, been closely associating with uh, KGMA, uh, and our uh, many requests or suggestions uh, has been uh, considered uh, uh, most fruitfully by Madam. Uh, uh, when uh, she very happily accepted our invitation to inaugurate this CME session, even though she is on uh, leave and is out of station. With utmost respect on behalf of all KJ members, Madam, I welcome you to this program. I also welcome. Uh, thank you, Suresh. Thank you. I also welcome uh, our two faculties, uh, Dr. Anuja, ma'am, uh, Professor and HOD, uh, Department of Community Medicine, Medical College, Trivandrum, and our own member, Dr. Sajit. Uh, Physician General Hospital, uh, Trivandrum, uh, who will be uh, taking uh, the uh, two relevant topics during this session. Dr. Hari, uh, Assistant Director, Public Health, our own member, uh, will be moderating the session. Uh, welcome, uh, Dr. Anuja, Madam, uh, Dr. Sajit, and Dr. Hari to this program. I welcome all the state office bearers of KGMIA, all the district office bearers of KGMIA, and uh, all the uh, fellow members, colleagues of KGMIA uh, to this most relevant topic. Thank you all. Thank you very much. Thank you, Dr. Suresh. Now we invite our uh, Chief Guest, Dr. Tinku Vishal, Madam, to inaugurate the session. Um, good evening, everyone. Uh, I'm, unfortunately, I'm, I happen to be on uh, a leave right now. And uh, I am, as a matter of fact, visiting uh, uh, a cousin sister who is herself unwell. So, um, uh, which is why I have turned off my video. I don't know how, uh, how well my uh, 4G will work. No. Uh, if you lose me sometime in between, uh, please uh, bear with me. Uh, now, as regards this particular uh, invitation, when Suresh asked me, he, he told me the day before I was actually leaving uh, for Bhuvaneshwar. I'm here visiting my father and my family. And, uh, but uh, I obviously wanted to join because one is I wanted to interact directly with uh, the members of the KGMOA and uh, given uh, and Suresh and uh, uh, KGMOA office members have been meeting me regularly about various issues that uh, you all have uh, raised and which we are taking up. I have several issues with KGMOA which I am not going to talk about today. Uh, I just wanted to meet you all uh, directly today uh, so that uh, you understand uh, the perspective uh, with which all of us work. Now, the health sector demands that uh, we should, uh, given the challenges that we are facing right now, uh, we should be working uh, um, uh, together. And I'm very glad that you have taken up uh, uh, taken up this particular issue related to uh, rabies, given the current situation that the state is facing. Uh, you must all be well aware that uh, we now have, uh, we have just issued a government order, or will be in the process of issuing. It has been circulated, and it has just come back. Uh, the terms of reference for uh, going into uh, into what exactly uh, has happened. Uh, why is it that there is such a spurt of babies deaths uh, in uh, Kerala, which we had not uh, seen uh, in uh, some time. Uh, I'm glad that you are looking into all the aspects, the very aspects that the terms of reference is uh, trying to address in terms of the epidemiology, in terms of, uh, uh, you know, treatment in terms of uh, wound management, in terms of protocol uh, adoption, uh, the efficacy of the vaccine uh, and uh, how soon it is being done. What what exactly is going wrong? wrong? 21 deaths in uh, just uh, the first eight months of the year, I think is a, is a matter of grave concern. And most of these are also not happening immediately. Uh, as uh, Suresh pointed out, uh, one fourth of them are uh, uh, despite the vaccine having been given and therefore the efficacy of the vaccine itself or the cold chain management, which I don't think in Kerala we should have a problem given uh, uh, the, uh, given the uh, you know, our history uh, of, uh, of how we have managed. And yet uh, things are not uh, as, uh, as 
uh, what should I say? They are not uh, as we would uh, want them to be. Uh, now uh, I'm glad that uh, people at the uh, at the grassroots who will be responsible for this and management of immediate management, uh, you know, and stabilization of the patient, as and when uh, they report. Uh, I'm glad that uh, these are the uh, doctors who are attending uh, your uh, seminar today. And I'm glad that Dr. Anujya is there and we have people uh, from DHS uh, who are attending. In fact, Hari was, uh, Dr. Hari was, uh, uh, was coordinating with me uh, yesterday and today about, uh, uh, about the terms of reference as well. So um, it is a matter of, uh, uh, of immediate concern. And uh, I don't know whether it's a coincidence or you, you all chose it because it has become a matter of concern for us to take it up uh, in your uh, seminar today. But uh, it is important for us, at, uh, the health sector, the, prof the professionals who are working uh, uh, at uh, the grassroots uh, to this issue uh, uh, much more, uh, with uh, a lot more uh, gravity also that we take up with uh, the community and uh, that is something that we need to be thinking of because is there something going wrong in terms of, uh, uh, of uh, the community uh, knowing the aspects of, uh, of uh, or rather all the facets of uh, COVID, uh, sorry, uh, rabies management and uh, treatment. So these are areas of concern and uh, which uh, I'm sure will be covered uh, in uh, today's discussion, uh, uh, given that uh, all the uh, relevant people who are working on, uh, on it are all uh, participating. I'm very glad that uh, uh, you all have gotten together today. I uh, look forward to uh, the deliberations of uh, today's, uh, uh, today's program and what kind of action plan you all suggest, what kind of action plan KGMA suggests through uh, its uh, through its uh, uh, you know members uh, who are uh, who are the workforce for the health uh, uh, department uh, health services uh, what is it that you suggest not just in addressing issues related uh, related to ladies but also several other issues which I have highlighted in my several meetings with the president and secretary of uh, KGMOA so uh, I will end with that because uh, uh, in all of these I I'm not sure whether uh, you are uh, you know uh, you all have heard. Uh, everything that I just mentioned, but uh, as I said, I might have a problem of uh, of uh, internet, and hence um, I will just end with that. Uh, it gives me great pleasure to inaugurate your CME today, uh, dealing with uh, uh, dealing with uh, how uh, to uh, you know the management of uh, uh, rabies, uh, epidemiology, and subsequent management. Uh, as I said, I look forward to uh, your uh, the proceedings of today's uh, uh, seminar. And uh, and the action plan that you are uh, suggesting for your members to follow. Thank you. Thank you, madam. Thank you very much uh, for spending this much time with us. Thank you very much. Thank so you. Now, with your permission, okay. I'll just take leave now. Thank okay, you. madam. Thank you very much. Thank you. Thank you. Number C M L Karate Anna. Just Hari in the introduction. The plan on that. For that, we have made it C M L Karate. So, permission, madam, waiting. Anna. Okay, then we will communicate. First of all, Dr. Sajitha in the General Hospital. But Dr. Sajitha has been uh, already involved in uh, some of the trainings which uh, happened last month. We are state level, le, TOT, le, trainings le involved. Aana, and uh, he is one doctor who is also involved in the death audits which is happening at the uh, Trivandrum district level. Now, in the case of the clinical features, and what factors led to the death? Apo, angine, ula, kairi, ngil, well, we are talking about Dr. Sajit will be handling the topic, uh, Diagnosis and Management of uh, Rabies, and then uh, we will be talking the topic in the middle of the day, but the main epidemiology is very much important, and prevention aspects is very much important, and prevention aspects are very much important, that will be handled by Anuja Madam in detail in the second session. So over to you, uh, Dr. Sajit. First session, I invite for presenting uh, diagnosis and management of rabies. Okay. Thank you, uh, Hari sir. Uh, good evening, friends. Uh, respected um, uh, Principal Secretary, uh, Tingu Bishwar, Madam. Um, State President, KGM, uh, Vijay Shum, sir. Uh, State Secretary, Sir, uh, and Anuja, Madam, actually, uh, Community medicine, uh, 
എന്റെ സീനിയർ ശ്യാംസിന്റെ സാർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒത്തിരി കേസസ് നമുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലത്തെ പത്രത്തിലും കേസസ് ഒത്തിരി കൂടുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ റേബീസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാർ കാണാമോ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ റേബീസ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം റേബീസ് ഇറ്റ്സ് എ റാപ്പിഡ്ലി പ്രോഗ്രസീവ് വെരി റാപ്പിഡ്ലി പ്രോഗ്രസീവ് സോ അക്യൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോസ് ബൈ ഇൻഫെക്ഷൻ വിത്ത് റേബീസ് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഈസ് നോർമലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം അനിമൽ വെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാൻ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ ടെമി കമ്മി സെവൻസ് ടു ഫോംസ് ആർ ദർ എൻകഫറേറ്റിക് ഫോം ഉണ്ട് പാരലിറ്റിക് ഫോംസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ടു ഡെത്ത് റേബീസ് വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് യൂഷ്വലി നോ ഡോഗ് മാത്രമല്ല ഡൊമസ്റ്റിക് ഡോഗ്സ് ഇനി വോം ബഡഡ് ബ്ലഡഡ് അനിമൽ ക്യാൻ ബി എ വെക്ടർ ആകാം ഇനി 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 വൺ ഇൻ ബാറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബാറ്റ്സ് അത്രയ്ക്ക് റേബീസ് ബാറ്ററിബീസ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നതും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഡോഗ് ആൻഡ് ക്യാറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മേജർ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഫേറ്റിൽ വൺ സിംറ്റംസ് അപ്പിയർ ആൻഡ് വൺ ഡെത്ത് എവറി നയൻ മിനിറ്റ്സ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഡെത്ത് പെർ ഇയർ ആൻഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഡെത്ത് ആർ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് ഹ്യൂമൻ കേസസ് ആർ ബൈ ഡോഗ് ബൈറ്റ്സ് ഇതൊരു സി ഡി സിയുടെ ഒരു മാപ്പാണ് ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഗ്ലോബ് ഓരോ ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേബീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ മാക്സിമം ബൈ ദ ഡോഗ് ആൻഡ് ബാറ്റ്സ് അതിനകത്ത് ഇല്ല വരുന്നില്ല ബൈ ദ ഡോഗ് ആൻഡ് ക്യാറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോ അമേരിക്കയിലാണ് കൂടുതലും ഡോഗ് റേബീസ് അവിടെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം വളരെ കുറവാണ് മെയിൻലി ബൈ ദ ബാറ്റ് ഉണ്ട് ദ ഹാവ് എലിമിനേറ്റഡ് ഡോഗ് റേബീസ് ഇത് നേരത്തെ ഹരി സാർ സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസർ സാർ പറഞ്ഞതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെസ് ഫ്രം റേബീസ് എന്നുള്ളത് അത് ടു തൗസൻഡ് ത്രീയില് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു വിത്ത് ദിസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ കോൺഫിഡൻസ് സെന്റർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ബട്ട് ഈ രണ്ട് വർഷം ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടുവിൽ ഒത്തിരി കേസസ് ഒത്തിരി കൂടിയിട്ടുണ്ട് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ട്വന്റി വൺ ഡെത്ത്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദിസ് ലൈറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് Uh, approximate mortality rate in non vaccinated patient after exposure to rabid dogs dogs we are aware of this thing and vaccine edukatha aalkarile rabid dog rabies ullor dog kadichu kanyal ullor mortality rate aanu ullor mortality appo face il bite edale multiple deep aanengil polum this mortality 60 percentage head il other than face bite il multiple deep 50 percentage face il single bite 30 percentage finger or hand severe 15 percentage face 10 percentage hand 5 percentage trunk and or legs superficial 3 percentage exposed skin 2 percentage skin covered by clothing wound superficial 0.1 recent wound contaminated by saliva 0.1 wound more than 24 hours old that is contaminated by saliva um, zero but that is rabbit dogs dog non vaccinated dog kadichalum mortality ee or rabies vandittundengilum due to unknown causes 60 percentage aanu parayunnu ini ullal moonu slides definitely ellar arinjirikkana seriyana friends this is adapted from the cdc nalladana ee namukku endrana oru vaccine kodukkunnana ee moonu slide undu appo adu and pathology arinju kanyale ariyanda thanu essential because this is the dynamics of rabies virus pathogenesis the schematic of dynamics of rabies virus pathogenesis in the presence and absence of post exposure prophylaxis pp mediated immune response ഇത് താഴെ കാണിക്കുന്നത് ഡേയ്സ് പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ ആണ് ഇത് അത് റേബീസ് വൈറസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് സീറോ ഡേയിൽ ഡോഗ് ബൈറ്റ് ചെയ്തു ഡോഗ് ബൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഈ ഡോട്ട് കാണിക്കുന്നത് സി എൻ എസ് വൈറസും ഈ വലിയ ഡോട്ട് കാണിക്കുന്നത് സലൈവറി ഗ്ലാൻ വൈറസും ആണ് ഹിയർ ദ വൈറസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് എൻട്രി സൈറ്റ് ഇതാണ് വൈറസ് എൻട്രി സൈറ്റ് അതായത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ടു ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് വരെ എൻട്രി സൈറ്റിൽ വൈറസ് ഇവിടെ ഉണ്
more than two years and you need to say mean 35 days on then a prodromal state 0 to 10 days very and then you acute uh, neurologic period that is 2 to 7 days in a coma 5 to 14 days and death and death is a death inevitable on or death on down or upon once in tissue at the entry site here the tissue at the entry site rabies virus can be neutralized by passive immunization uh, rabies immunoglobulin so you put another number of rabies immunoglobulin the effect of another Active immunization vaccine stimulate the host immune system and as a result, virus neutralizing antibody. DNA is produced simultaneously approximately 7 to 10 days after initiation of va vaccination. By approximately 14 to 28, if 14 to 28 days are after administration of four doses, dose 0, 3, 7, 8, continue dose number put in the days are four days after vaccination by VNA peaks, the neutralizing antibody peaks, and in the absence of early or inadequate PP. The virus is spread and replicate of replication of virus in the absence of appropriate PP spread DM, as in DM, uh, patient death. Here are same picture than Yana. Here virus present at entry site. Same picture than Yana. Uh, this is the zone of PP mediated uh, virus neutralization at the site of infection. Here we have picture like another vaccine induced humoral immune. Uh, a response on the number of moon dose at least it's zero three seven code to the rainbow the virus in the we are neutralizing antibody level of bankrupt and pk pk the green ele and the southern and other kathila that means virus central nervous system to multiply the la three to salivary low multiply the little on the kathila father you usually you do virus uh, vaccine induced humoral other number usually code to the zero three seven fourteen and twenty eight days code to the vaccine advantage on this slide very important on other code are there what's the role of this passive immunity Passive immunity number of local infiltrate of e canale. The virus multiplication at the entry site. P period very very important. This is one of PEP mediated virus infiltration at the site of infection. E sana code on the virus out and then multiply the game. Other pin it because e the moon lap on e antibody could develop in the money, e sana codilla in the cover in the lamb and either tie developing with the time at them. E same wonder. E same wonder near it a po game. Spread the poor in China, all the pattern at CNS Latin publication very in that on that. In your awareness rights taken from the National Gateway for Rabies Prophylaxis 2019 National Rabies Control Program, the latest unsocial gate in Manatla. 120, 130 to 210 rabies death every year, six to seven million animal bites endemic throughout the country, and we are aiming to elimination of dog mediated rabies by 2030. Now, India later will a dog mediated in 90 percent of dog mediated in Indiana and zero that's called zero by 30. 2030 is zero. Then. Uh, 95 percent of the human rabies and uh, bad dogs are in India, le, followed by cats, pina, jackals, mongoose, and others are one percent. Therefore, the disease is mainly transmitted by the bite of a rapid dogs and rabies is nearly 100 percent fatal. And nearly in the case. Um, uh, means that the extra particular day. I don't know nearly 100% is near throat. Um, what are the factors uh, that influence development of rabies infection? I'm um, going type of exposure. Uh, I'm going type of class one, I'm going to two, class three by Tano. Severity, deep or no superficial by Tano. The amount of vaccine introduced um, by rabies virus in, introduced. I don't know how the picture of the picture of the rabies. Virus is 60% of the mortality. The reason is that the time of the virus is introduced. The virus is introduced. The virus is introduced. The virus virus is introduced. The virus is introduced. The 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 Head and neck wounds, as well as wound uh, in highly innervated areas, such as fingers, uh, generally have shorter incubation period due to the proximity of the viral inoculation to the nerve tissue. And the other thing is that the corona is not going to be able to do it. When is a suspected case, a probable case, and a lab confirmed case? So, we have to report by SFOM. 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 Uh, death of a human with history of dog bite few weeks or months preceding death.
വേറെ ഒരു അവൈലബിൾ ഡീറ്റെയിൽസ് സച്ച് കേസ് ഷുഡ് ബി ഷെയർഡ് നെയിം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഒരു ഡെത്ത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ഡെത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡോഗ് ബൈ ഒരു മന്ത്സോ അല്ലെങ്കിൽ വീക്സോ മന്ത്സോ ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യണം ബൈ സസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രോബബിൾ ആക്കുന്നത് സസ്പെക്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പ്രോബബിൾ ആക്കുന്നത് എ സസ്പെക്ടഡ് ഹ്യൂമൻ കേസ് പ്ലസ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എക്സ്പോഷർ ടു എ സസ്പെക്ട് ഓർ പ്രോബബിൾ റാബിഡ് അനിമൽ എക്സ്പോഷർ യൂഷ്വലി ഡിഫൈൻ ആസ് ബൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ എന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബൈറ്റ് തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ഇത് അനിമൽ ബൈറ്റ് വന്നിട്ടാണ് ഓർ ബൈ സ്ക്രാച്ച് ഫ്രം എ റേബി സസെപ്റ്റബിൾ അനിമൽ ഇത് യൂഷ്വലി നമുക്കിവിടെ ഡോഗ് തന്നെയാണ് അതിന് ബൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലിക്ക് എനിക്ക് ഓപ്പൺ ഊണ്ട് അബ്രേഷൻ മ്യൂക്കസ് മെമ്പറി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് അതെല്ലാം ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ വരുന്നത് പിന്നെ സസ്പെക്റ്റും പ്രോബബിൾ റാബിഡ് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് എ സസ്പെക്ട് റാബിഡ് ഡോഗ് ഇസ് എ റേബി സസെപ്റ്റബിൾ അനിമൽ ഡോഗ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയുന്നത് വിച്ച് പ്രസന്റ് വിത്ത് എനി ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സയൻസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സ്പോഷർ or within 10 days following exposure unprovoked aggression biting people or animal or inanimate uh, uh, objects hypersalivation paralysis lethargy abnormal vocalization or diurnal activity of nocturnal species whenever the histo mentioned in the science cannot be elicited the histo exposure to be um, rabies susceptible would be considered adequate then a probable nu arnjala animal is a suspect animal with additional hypo um, uh, histo bite by um, another suspect uh, or probable rabid animal or it's a suspect rabid animal that is killed died or disappeared but it can't be seen but it can 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 be seen then coming to the lab confirmed if you have lab confirmed if you have lab confirmed if you have lab confirmed then that is a probable or suspect case in the lab usually detection of rabies viral antigen by direct fluorescent antibody uh, test FAT or by elisa in clinical specimen preferably brain tissue brain tissue collected in the postmortem right and alleged antimortem right in various slides it comes under detection by uh, fluorescent antibody or skin biopsy then uh, um, inoculation into uh, fat positive after inoculation of brain tissue in saliva or saliva alleged csf these three are we taking brain tissue saliva csf uh, or after uh, intracerebral inoculation into mice or suckling mice then uh, neutralizing antibody in the serum csf for the unvaccinated person vaccinated vaccinated person la e neutralizing antibody undaayiru then detection of viral nucleic uh, acid by pcr pcr test uh, post mortem alle intra um, vitamite uh, brain tissue skin or cornea uru nenu eduthu kenjal this is the lab confirmed um, now uh, the category of bite is madam discuss cheyam aayirikum uh, category 1 category 2 category 3 um, uh, uh, is side mukaram madam idiyam then coming to the pathogenesis the incubation period that is exposure to onset of diseases 20 to 90 days or moonu maasathil adu usually incubation period avada kadi but few days to more than one year 20 year or isolated case more than 20 year vare 25 year kaiyi kaiyi kadichittu 25 year kanjitta rabies onna death case um reported aanu kadichu kenna what happens in muscles virus bind to nicotinic acetylcholine receptor of the post synaptic membrane that is neuromuscular junction avada adu bind cheyid then spreads center petili along peripheral nerve to a spinal cord or brain stem by a retrograde fast axonal transport at 250 mm per day with a delay at interval of 12 hours at each synapse appo adu onna ariyam ungal kaalle kadichu kenga cns il ethan central nervous system il brain il ethan eduthuna samayam appo 250 mm per day il de oru adathe delay vandittu 12 hours delay kadichu kenga ethana time face il kadichalulla ethrum pettana spinal cord alle brain stem il ethum ennalladum നമുക്ക് അത് ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വാട്സ് വൈറസ് ആൻഡ് സി എൻ എസ് ഇറ്റ് റാപ്പിഡ്ലി ഡിസെമിനേറ്റ് ടു അതർ റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ നോർ സിസ്റ്റം ദ ന്യൂറോൺസ് ആർ പ്രൊഡോമിനലി പ്രൊഡോമിനലി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗലി തിരിച്ച് ഇറങ്ങും സെൻട്രി ഫ്യൂഗലി സ്പ്രെഡ് എല്ലാം ഓട്ടോണമിക് നോർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെൻസറി നോർസ് ടു അതർ ടിഷ്യൂസ് ലൈക്ക് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രിനൽ സ്കിൻ ആൻഡ് ഹാർട്ട് ഇതെല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈപ്പോർട്ടൻഷൻ വരാം മൾട്ടി ഓർഗൻ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ വരാം അതെ അറിത്മിയസ് വരാം പേഷ്യന്റ് എടുത്ത മോദോസ് വൈറസ് റെപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഇൻ ദസിന സെൽ ഓഫ് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻഫെക്ഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ബ്രോക്കൺ സ്കിൻ ഓർ ഇൻഡാക്ട് മ്യൂക്കോസ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ദെൻ ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഇതെല്ലാം ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഈ ബാറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തായിട്ട് വരുന്ന ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഓൾസോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കേസ് ഓൾസോ റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസ് റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ മസിൽ അറ്റ് ബൈറ്റ് സൈഡ് വൈറസ് ബൈൻഡ് അറ്റ് നെർവ് എ
then how was the gene expression altered and then neuronal dysfunction the clinical effects and behavioral changes hydrophobia paralysis autonomic dysfunction adu kanni scientifically varangitta axonal transport extracellular virus appears virus uh, produced in salivary glands nammal nete parnu thaniya nu parney idu picture korchu clear aanu first stage virus inoculated kallu kadichu virus multiply idunnu skeletal muscle multiply idunnu neuromuscular junction virus binding to mycotonic acetylcholine receptors at neuromuscular junction avadana virus travel with the axons in peripheral nervous system mail to pona dorsal root ganglia virus replicate in motor neuron uh, replicate in um, uh, then uh, uh, brain le pona then centrifugal spread along nerves varunnundu appo idana sensory nerves in the skin idu kondana nammal skin biopsy edukkunnathu and avadum kittanayittulla diagnosis vendi edukkunnathu same pictures kadike neuromuscular junction then staining of a brain impression by a direct fluorescent antibody shows characteristic apple green inclusion that indicate the presence of rabies virus antigen in the brain le ct le namaku can eppadi kittanamilla and shows bilateral hypodensities here uh, is he slide is skip cheyunnu that said about enginaana or cell nat kernalla absorption um karan penetration uncoating transcription translation um karan padichittulla karyanga enginaana cells nat kernu nu parayunnu this picture is a domestic dog with paralytic rabies in bangkok so shirikku nammal vicharikkana ee nerthe parney simple cell odichu ellare oru vaadu veri kadikkuna pattu thanne aavano illa nammal chautiyal kadikkuna type adinum we should we should suspect because it is paralytic rabies a patient ee dog paralytic dog domestic dog with paralytic rabies in bangkok here um, a short tailed leaf nosed bat uh, one of the bat is south of south america nammal india il bats avan illa na parayana then human to human undo nalana there are um, um, old uh, uh, reports of infection from contact with the human saliva kissing biting sexual intercourse adanum unproven alla very because viremia detect cheyittilla but uh, six virologically proven cases from uh, uh, following transplant nam padichittullana stml ke padichittullana thaneyana grafting um, grafting of infected cornea vadi aaru perku kittittundu then other organ transplantation seven organ transplantation uh, that is liver kidney pancreas even in leg artery graft or transplanted by this virus um, from two donors h22 and then transplant and infection can occur in animals that is uh, exceptional uh, yeah. then other routes uh, are two rabies infection occurs in inhaled aerosol in fixed virus in lab is there that is bat in that is not the dog in the issue is bat in that in which of dogs are another source of rabies but consuming the cooked rabbit meat uh, do not cause infection then uh, inactivation namal corona namak edengena first site le namal endu apply edali namak kadichu kenjal inactivate cheya nalla inactivation is rapidly inactivated by heat corona parayana namal soap endil tottu kenja corona alingi povunu parayanalle rabies rapidly inactivated 56 degree the half life is less than 1 minute but at 37 degree it is prolonged to several hours in most hours 4 degree uh, little loss uh, there is little loss after 2 weeks the lipid coat is disturbed by detergents alone then yana nammal importance ed parayana nannattu first cheyanda aadyam cheyanda hospital load nene kudile ettu nannattu cheyanda aadyamaatte cheyanda virus ne load korikka thanenu ettu kudile site nannattu soap and water vechittu nannattu use or we can use 1% soap solution other agents like iodine a proud on iodine kodukam 45% sanit ethanol idiyam then pencil cone so but phenol is not so effective then coming to the symptoms uh, initial symptoms of rabies include a fever with pain and unusual or unexplained tingling pricking or uh, burning sensation there is paresthesia at the wound site uh, as a virus spread from to the central nervous system then progressive or fatal inflammation on the brain and spinal cord adara nam gram bite site le ee tingling sensation adu bayangara oru ondengala bayangara sadhikkanulla thaniyana oru one of the oru symptom aite important sadhikkanana netta parangilla there are two forms of the disease undu one furious form undu paralytic form undu oru 80 percentage furious aanu furious is resulting in sign of hyperactivity and excitable behavior hydrophobia that is fear of water and sometimes aerophobia phobia that is fear of drafts or of fresh air that occurs after few days due to cardio respiratory arrest nammal ana reason parnu meeli nu poittu tirichirangana then parallel this is very important paralytic rabies occurs for about 20% 20% of the total case paralytic rabies aanu harisar raval adhyam parayan introduce cheyidu appo rendu idil anjaru cases typical oru feature right symptom aayittalla vannirikkunnu appo adu suspected in the paralytic rabies nammal usually adu 
miss the form part la than this form of rabies runs at less dramatic and usually longer pause than the furous form then muscle gradually become paralyzed starting uh, at the site of bite or scar then slowly coma and eventually death parallel rabies often misdiagnosed contribute to the under reporting of the cases uh we are going to summary on clinical stages incubation period 20 to 90 days symptoms i don't know at all prodrome 2 to 10 days fever a prodrome phase la we usually bite the salt at all 2 to 10 days fever malaise anorexia nausea on the other thing that all fever will come on the other but we are going to paresthesias and pain or pruritus at the wound site will be very important then acute neurological encephalitic 80 percent paralytic 20 percent um encephalitis is a pattern 2 to 7 days on typical duration anxiety agitation hyperactivity bizarre behavior hallucination autonomy dysfunction hydrophobia and flaccid quadri paralysis in the parangiri cases of quadri paralysis i know with the facial um, paralysis then coma death zero to 10 days recovery is rare again is other thing and another clinical forms of furous were uh, slightly death respiratory failure in a furous form and uh, death in paralytic form and also death problem namu parangayirunnu this is the progression of a hydrophobic spasm associated with terror in a um, uh, nigerian boy with furious um, rabies note the powerful contraction of the diaphragm that is depression uh, depressing the uh, cephis sternum and the stenocleidoma stool the episode terminates in uh, opisthotonus and uh, this is the clinical features of uh, furious rabies the grimace and stare which accompany the pharyngeal spasm of hydrophobia and aerophobia provoked by um, air movement across the patient's face and inspiratory spasm a hydrophobic spasm of inspiratory muscle associated with the terror in a patient with encephalitis is furious rabies who is attempting to swallow water signs and symptoms namal nerthu paranju uh this is the three large negri bodies in the cytoplasm of cerebral purkinje cells eight year boy who died of rabies after being bitten by a rabid dog uh negri bodies you can see that large negri bodies then coming to the differential diagnosis uh, the very important one rabies should be suspected if in explain uh, explicable neurological psychiatric or uh, laryngeal pharyngeal symptoms occur in those who have been to an endemic area so endemic area nammal endemic area aanu animal contact may have been forgotten or unnoticed palappodu namukku history kittathilla avaru allengi avaru sadhichirundavilla the differential diagnosis include the following one tetanus valare sadhikkanulladhu enna another wound infection appo murivu tetanus aanu vicharikkum but a short incubation period usually less than 15 days the muscle rigidity is constant without relaxation between spasms and the csf is always normal adana idu enna csf adathu nokkumbo study cheyunu csf will be normal and the muscle rigidity is constant like okay? without relaxation i met a hydrophobia and that can't be then uh, substance intoxication cns poisoning poisons and even delirium tremens alcohol delirium tremens could be confused with the rabies and rabies has been diagnosed as uh, recreational drug abuse another important the gillenberry syndrome vaccine eduthu varra gb allengil gbs eduthu varra patient vaccine induced gbs aano allengil vera endil aano nadakkilla may present with as paralytic rabies nammal parayan gillenberry arayo okay sala paralysis pole irikkum irunnathu but paralytic rabies aanu nammal nammal confirm nammal high degree of suspicion undaikkam and very rarely follow rabies tissue culture vaccine treatment appo nammal ipo use cheyunnilla chala onnoru valare korchu condition la mathe ipo tissue culture vaccine use cheyunnu that is and post vaccinal encephalitis an allergic response to nervous tissue containing rabies vaccine um, can be um, uh, clinically indistinguishable from paralytic rabies then other viral and uh, encephalopathy malaria is like ge caprice encephalopathy is uh, encephalitis polio then treatable that is uh, herpes uh, virus b then encephalomyelitis is from a monkey bite um, and should be considered then paralytic uh, um, rabies are like misdiagnosis cerebral malaria in children uh, um, rabies phobia is very important is a hysterical response usually very soon after a bite with aggressive behavior and an excellent prognosis the lab diagnosis നമ്മള് യൂഷ്വലി അതിനകത്ത് കാണുന്ന കുറവായിരിക്കും ബ്ലഡ് റൂട്ടീനില് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗൺസ് ആർ യൂഷ്വലി നോർമൽ സി എസ് എഫ് റിവീൽ മൈൽഡ് മോണോ ന്യൂക്ലിയോ ന്യൂക്ലിയസൽ പ്യൂർ സൈറ്റോസിസ് വിത്ത് എ മൈൽഡ് എലിവേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ ലെവൽ ദെൻ പ്യൂർ സൈറ്റോസിസ് മോർ ദൻ ടെൻ തൗസൻഡ് വൈറ്റ് സെൽഫ് പ്ര എം എൽ ഇസ് അൺയൂഷൽ ആൻഡ് ഷുഡ് പ്രോമ സെർച്ച് ഫോർ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡയഗ്നോസ് അപ്പൊ ഇൻഫെക്ഷന്റെ വേറെ സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റേവിസ് വെരി അൺലൈക്ലി ആണ് അത് സോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം then imaging uh, other cause for this 
encephalomyelitis in occur now the mri le may show signal abnormality in brain stem and other gray matters uh, but these findings are variable and non specific and our specific category 3 in the clinically namak nariyathilla so most important is a high degree of suspicion than yana nerthe parangya diagnosis nadu enna namu usually antigen detection und antibody und and negative body detection und uh, virus uh, culture is positive in the first week of saliva allengi throat swab allengi eye swab allengi csf in edukkan pattunnundu this is the uh, negatively charged electron microscopic clump of bullet shaped rabies virus the so bullet shaped virus then coming to the treatment um, because it is 100% fatal disease and once diagnosed death is almost uh, 100% once symptoms develop only palliative measure treatment is possible seizure should be controlled by heavy sedation sedation got the seizure seizure control ya diazem 10 mg 6 hour day supplemented with propramazine 50 mg if necessary can be used to control seizure then uh, as usual we have fluid management fluid adequate iv fluid correct nutrition support must be given uh, then airway and oxygen uh, uh, should be supplemented on um, rare occasion partially immunized patient uh, um, patient survive due to extensive uh, intensive care, um, uh, care to date there are six uh, surveys of rabies including one a uh, six year old girl from india the majority with some neurological sequelae and the prognosis namal uh, parangum is almost 100% fatal and nearly always uh, preventable after recognizing exposure but all more than 15 documented surveys of rabies received uh, surveyors ile namal sadhikkanulla survey cheyidha aalkarile thanne received one or more doses of um, rabies vaccine before onset of disease eppadengil avaru oru dose vaccine engil eduthittulla aalkarum mathrame നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ സർവൈവേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതായത് ഒരു വാക്സിൻ എടുക്കാൻ ആരും സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള വന്നിട്ടില്ല ഒരു ഒരു വൺ സിംഗിൾ സർവൈവർ മാത്രമേ അതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ അത് ദിസ് വൈറസ് റേബീസ് വൈറസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒത്തിരി ടൈപ്പ് വൈറസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ലൈസ വൈറസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ബാറ്റിൽ വരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലുള്ളത് റേബീസ് ലൈസ വൈറസ് തന്നെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റ് മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെറസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് വൈഡിലും എല്ലാം കാണുന്നത് റേബീസ് ലൈസ വൈറസ് ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ദെൻ പേഷ്യന്റിനെ നോക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്പെസിമിൻ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും പി പി കിറ്റ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് സസ്പെക്ട് കേസ് പ്രോബൾ കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് എ കേസ് കേസ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് എ സസ്പെക്ട് ഓർ പ്രോബിൾ അനിമൽ ഇൻ വിച്ച് റേബീസ് ഇസ് റൂൾ ഔട്ട് ബൈ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലാബ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മോളിക്കുലർ ടെസ്റ്റ് ആർ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് ആർ ആൻഡ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ആർ സെറത്തിൽ നിന്നും സി എസ് എഫിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലാബിലാണ് വിടുന്നത് യൂഷ്വലി പാലോട് അവിടെ വിടുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് സമ്മറിയാണ് ടെസ്റ്റിന്റെ അപ്പം ഡയഗ്നോസിസ് നമുക്കറിയാം ഫുൾ തിക്നസ് സ്കിൻ പഞ്ച് ബയോപ്സി ആന്റിജൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് ഈ ഐ എഫ് എ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോസൺ സെക്ഷൻ ആ ടിപ്പി സെർച്ച് ചെയ്യാം സലൈവ ടിയേഴ്സ് ആൻഡ് സി എസ് എഫ് അവിടെ നിന്ന് വൈറസ് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് ആന്റിജൻ ഡിറ്റക്ഷൻ മെതിടുന്ന ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഓർ മോസ് ഇനോക്കുലേഷൻ ഓർ ആർ ടി പി സി ആർ സെറത്തിൽ നിന്ന് ആന്റിബോഡി ഡിറ്റക്റ്റബിൾ ആന്റിബോഡി ഡയഗ്നോസിക് അൺവാക്സിനേറ്റഡ് പേഷ്യന്റ് അപ്പൊ വാക്സിനേറ്റഡ് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് അൺവാക്സിനേറ്റഡ് പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ആന്റിബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സി എസ് എഫ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ഇൻ പാരൽ വിത്ത് സെറ റിപ്പീറ്റ് സ്കിൻ ആൻഡ് സലൈവ സാമ്പിൾ ഡെയിലി അണ്ടിലെ ഡയഗ്നോസിസ് കൺഫേം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം ദെൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ആയിട്ട് ബ്രെയിൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നീഡിൽസ് ബയോപ്സി ഓർ ഓട്ടോസി സാമ്പിൾ ബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം ഓർ റിസൾട്ട് എല്ലാം അവിടുന്ന് വൈറസ് ഐസൊലേഷൻ ഓർ ആന്റിജൻ ഡിഫക്ഷൻ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർ ടി പി സിറോ ഏതെങ്കിലും മെതിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആന്റിമോട്ടം ഓഫ് പോസ്റ്റ് മോർട്ടം ആന്റിമോട്ടം അറിയാം വൈറൽ ഡി എൻ എ ഡിറ്റക്ഷൻ ബൈ ആർ ടി പി സി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി റേബീസ് ആന്റിബോഡി ബൈ എൽ ഐ സി ഓർ അതർ ടെക്നീസ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ദിസ് വൈറൽ ആർ എൻ എ ആർ ടി പി സി ആർ ബൈ ദി സലൈവ അല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് നിന്നുള്ള സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഫോളിക്കൽ സി എസ് എഫ് ഈ മൂന്ന് സാമ്പിളാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിൾ നെഗറ്റീവ് ഈ മൂന്ന് സാമ്പിൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇൻ ഓൾ സാമ്പിൾസ് റേബീസ് കെ നോട്ട് ബി റൂൾ ഔട്ട് ഇത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്ലിനിക്കലി നന്നായിട്ട് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ക് ബൈറ്റ് ഉണ്ട് ക്ലിനിക്കലി നന്നായിട്ട് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ക് ബൈറ്റ് ഇല്ല ക്ലിനിക്കൽ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാമ്പിൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്
ഹിയർ ഇത് എഗൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഈവൻ സിംഗിൾ ഓർ പോസിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സാമ്പിൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് കിട്ടിയാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അത് പോസിറ്റീവ് കിട്ടിയാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയാൽ നമുക്കത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹോംകെയർ <laughs> 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 then a protocol on the protocol will make all this protocol on the but again all the studies are saying that it is useful all in other than complication intensive care unit ic com, complications then uh, facts come to the conclusion uh, virus uh, transmission we are saying this is the last slide then i don't know this is the rabies encephalitis and extra neural manifestation in a, in a patient bitten by a domestic cat ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റിയില് നമ്മൾ കോവിഡിന്റെ ആ പീരീഡിൽ പബ്മഡിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് മെഡിസിൻ പബ്മഡില് നമുക്ക് അതിനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെ നല്ല അബ്സ്ട്രാക്ട് ആണ് റേബീസ് എൻകഫ്ലേറ്റീസ് ഫേറ്റൽ സോണൽ ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ഏതർ ബൈ ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ് ഓർ ഡോഗ് ഓർ കാറ്റ് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേസ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് വിമൻ അഡ്മിറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ബിഹേവിയർ ഡിസോർഡേഴ്സ് ജനറൽ പാരസ്റ്റീഷ്യ ആൻഡ് അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി deterioration compatible with the ARDS or ARDS site and diagnose it endotracheal intubation mechanical ventilation uh, then empirical intubation uh, initiation for antibiotic antiviral therapy for viral bronchopneumonia and jarchu ARDS and jarchu CT eduthu in the presence of neurology symptoms a sinus infection was suspected and CSF showed no pleocytosis then hyper uh, protein without glucose consumption CT was normal during hospitalization the family reported that the patient was bitten by a cat 30 days prior to the onset of rabies like symptoms and the animal was sacrificed the patient had an unfavorable clinical um, evaluation with the eeg acuity then the pneumonia um, sonority exposure led to the sus- um, suspected diagnosis of rabies infection the patient died and sus- suspected diagnosis was confirmed by histopathology with the presence of nigri body on cerebellum percutaneous sir and a positive immunofluorescence test for rabies virus both the apam extra um neural manifestation in 2020 in the post covid and like during the covid we have this patient typically a viral bronchopneumonia to the ard site to develop in this patient a neurological infection pole vandha case so that is published um, thank you for the patient listening thank you uh, thank you thank you very much sir uh, endel valare well uh, well read item nalla evidence based item ulla talk ayirunnu അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ എന്തായാലും വി വിൽ ടേക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് വിൽ ടേക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടുഗദർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷൻ അടുത്തത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എച്ച് ഒ ഡിയും പ്രൊഫസറുമായ അനുജ മാഡം ആണ് അനുജ മാഡം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷീസ് നേരത്തെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ആന്റി റാബീസ് പല പല മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വന്നപ്പോഴും ഇൻട്രാമസ്കുലർ മാറി ഇൻട്രാ ഡെർമൽ ആയപ്പോഴും ഒക്കെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോർ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനും പറ്റിയ വ്യക്തിയാണ് അപ്പം മാഡത്തിന് ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഐ എം ഇൻവൈറ്റിംഗ് യു മാഡം ടു ഹാവ് ദ സെഷൻ ഓൺ എപ്പിഡമിയോളജി ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് പ്രിവെൻഷൻ പ്രിവെൻഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസീസിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് a uh, preventive steps in the quality and uh, how we men- how we should be maintaining the quality on a continuous basis pa oru karyathile namukku ellavarkkum vende guidance tharan madam thane pattum thonnu i invite you madam good evening good evening all and the screen on the share ya allo la okay share ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സജ് സാർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഗ്ലോബലി ദർ വെയർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഡെത്ത്സ് ഒക്കറിങ് ഗ്ലോബലി ഓഫ് വിച്ച് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആർ ഫ്രം ആർ കൺട്രി ദെൻ യു ക്യാൻ സി ഇന്ത്യ കറക്റ്റ് റെഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ബിക്കോസ് ആനിമൽ റേബീസ് റേറ്റ് ഇസ് റേറ്റഡ് ആസ് വെരി ഹൈ ഇൻ ഇന്ത്യ സോ ഇന്ത്യ ഹൈലി എൻഡമിക് ഫോർ റേബീസ് 
അടുത്തൊരു കാര്യം ഇത് ഒരു ഒരു മാസത്തെ പ്രിവെന്റീവ് ക്ലിനിക്കിലെ ഡേറ്റ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം പ്രിവെന്റീവ് ക്ലിനിക്കിലെ ഡേറ്റ നോക്കിയപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡെത്ത്സ് ആർ യൂഷ്വലി നമ്മൾ വി തിങ്ക് ദാറ്റ് ദി ഡോഗ് ബൈ ഡോഗ് സ്ട്രേ ഡോഗ്സ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് റേബീസ് ഇത് നമ്മുടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്ട്രേ അനിമൽസ് ഹോസ്റ്റലിന് തേർട്ടി സെവൻ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദി കേസസ് അനിമൽ ബൈറ്റ് കേസസ് ഹൂ റിപ്പോർട്ട് ഇട്ട് പ്രിവെന്റീവ് ക്ലിനിക് ടു തേർഡ് ആർ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് ഡോഗ് ബൈറ്റ് സിമിലർലി ഡോഗ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡോഗ് ആൻഡ് കാറ്റ് കാറ്റ് ബൈറ്റ്സ് ആർ മോർ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൾക്കാർ പൂച്ച വളർത്തിയത് കൂടുതലായിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല തോന്നുന്നില്ല തോന്നുന്നു കാര്യം ഈവൻ ട്രിവാൻഡത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ആറ് കൺഫേംഡ് റേബീസ് ഡെത്ത് ഉള്ളതിൽ ഒരെണ്ണം കാറ്റ് ബൈറ്റ് ഡെത്ത് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എപ്പിഡമിയോളജിയിൽ നിന്ന് ദർ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ് ചേഞ്ച് ആക്ച്വലി ഒക്കെ ഇത് സജിത് സാർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഡിസ്കസ് ബൈ സജിത് സാർ കാര്യം യൂഷ്വൽ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഇസ് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആസ് ഷോർട്ട് ആസ് ഫോർ ഡേയ്സ് ഓർ ആസ് ലോങ് ആസ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് അത്രയും ഒരു ഹൈലി വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർപ്രൈസിങ് ഡിസീസ് എന്ന് വേണം പറയാം ദിസ് ഇസ് ഓൺലി വൺ റേർ ഒക്കേഷൻ വെയർ വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ എൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എൻട്രി ഓഫ് വൈറസ് ഇൻ ടു ഹ്യൂമൻ ബോഡി so post exposure prophylaxis is effectively uh, we can give in case of animal bite exposures idu nan parayanda avashyamilla ningalkku ellarkkum ariyam idu world ile shedikkan parna oru breakthrough oru finding aayirunnu rabies prophylaxis ee valadu vashathunna nikkuna kuttiyana oru ippolthe ethical principles um onnu nokkada thana ee oru chemist aaya louis pasteur ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി വാക്സിൻ ഹ്യൂമൻ ലൈവ് വാക്സിൻ ആണ് റേബീസ് ലൈവ് വാക്സിൻ കൊടുത്ത് സർവൈവ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നും ആ വാക്സിനേഷന്റെ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഒന്നും നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ട്രാജഡിയാണ് ഈവൻ ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓൾസോ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഹോപ്പ് തരുന്ന ഒരു പിക്ചർ ആണ് കാര്യം വേൾഡില് ഒരു സെക്യുലയും ഇല്ലാതെ പ്രീവിയസ്ലി ഒരു വാക്സിനേഷൻ ഹിസ്റ്ററിയും ഇല്ലാതെ സർ റേബീസ് വന്നിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്ത് ബാഡ് റേബീസ് വന്ന് സർവൈവ് ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് കുട്ടി ജീവിച്ചു പോകുന്നു ദീസ് ആർ ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ വാട്ട് കോമൺ അനിമൽസ് വിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് റേബീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ക്യാറ്റ് ഡോഗ് സ്കങ്ക് റക്കൂൺസ് ഈവൻ ക്യാറ്റിൽ ആൻഡ് ഓൾ ദൻ റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്നത് സ്കുറിൽ റാബിൻ ജേബിൽ സ്രാറ്റ് ദീസ് ആർ റേർലി വെരി റേർലി കോസ് റേബീസ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ റാറ്റ് ബൈറ്റും മൗസ് ബൈറ്റും ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം സാർ ഇതും സജിത് സാർ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഈ ബൈറ്റിംഗ് ഏരിയ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ക്ലോസ് ടു ബ്രെയിൻ ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റേബീസ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ വാക്സിനേഷൻ ഇസ് വെരി ഹൈ സോ ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ബൈറ്റ്സ് ആർ വെരി ഹൈ റിസ് ഹൈ റിസ് ബൈറ്റ്സ് ദെൻ ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്ലോബൽ ടാർഗറ്റ് ടു അച്ചീവ് സീറോ ഡോഗ് മീഡിയേറ്റഡ് റേബീസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ബൈ ട്വന്റി തേർട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗൈഡ് ലൈനും അത് തന്നെയാണ് സീറോ ഹ്യൂമൻ ഡെത്ത് ഡ്യൂ ടു ഡോഗ് മേരിയേറ്റഡ് റേബീസ് ബൈ ട്വന്റി തേർട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇനി ഒരു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കൂടെയാണ് ഉള്ളത് ഈവൻ നൗ ടിൽ ദിസ് ഇയർ വി ഇറ്റ്സ് ഇൻ ആ സ്റ്റേറ്റ് വി ആക്ച്വലി ഹാഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വന്റി വൺ കേസസ് ദെൻ വെൻ ടു ഗീവ് വാക്സിൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഞാൻ വേറെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫലാക്സിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എവ്രി അനിമൽ ബൈ ടു ബി considered any every uh, warm and blooded animal bite to be considered as a potentially rabid animal bite and treatment to be started immediately and wild animal bites to be treated as severe bite adana veru pratheka categorization is not at all applied if there is wild animal bite it is to be treated as category 3 treatment as i told you we have to consider only two things uh, one is wound care second one is vaccination ൂൺ കെയറിനകത്ത് ഇപ്പൊ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ വൂൺ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യണം എല്ലാ സെന്ററിലും കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞ് വാഷ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും സോപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് സോപ്പും വെള്ളവും വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം ഇത് ഒരു എയ്റ്റി ടു നയന്റി പെർസെന്റേജിന് വയർ വൈറസിനെ വൂണ്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ
access the slide. Oh, okay. So one is wound care, second one is immunization. Immunization, there are two components, either passive immunization or active immunization. Passive immunization, human rabies immunoglobulin under, equivalent rabies immunoglobulin under, monoclonal antibodies available under. Active immunization, virocell vaccines available under, uh, chicken embryo vaccine available under, human deployed cell vaccine available under. Then three modalities of treatment are post exposure prophylaxis. That is classical one. We usually practice this. Then pre exposure prophylaxis for high risk individuals. And third one is re exposure, repeat exposure. Na and the prophylaxis go to come nalla So post exposure lo to jampu ho ana. Post exposure na severity ani sirchana na hamko vaccination go to ke endada. So it is based upon the severity wound bites. Uh, animal bite wounds are categorized into three. Category one and the very casual contact and even the guy who party at the Vekana Bola than a only casual contact, touching, feeding on licks on intact skin. So, if the skin is intact and if you come with contact with the secretions of an animal, even if it is rabid animal, there is no it is not at all considered as an exposure. Wash the area with soap and water. Vaccination or immunoglobulin is not at all indicated if you are writing it as a category one. So category one means there is no injury, only casual contact. And the saliva is actually falling on our index skin. There is no prophylaxis needed for such cases. Only wash the area with run, uh, running water. But if there is an injury in an uncovered skin, aberrations without oozing blood look for oozing of blood if it is a, a nibbling on the skin or a, a aberration without oozing blood it is to be treated as category two category two means you have to thoroughly wash the wound with soap and water you uh, tetanus uh, tetanus stock soil if you need it you can apply antiseptic also and you give anti-rabies vaccination there is no need of immunoglobulin if you are writing it as category two Wound should, should be, uh, the, the, there should be a cat, uh, lacerated or the, there should be an aberration without dosing blood. Then only you give, treat it as category 2 wound with the vaccine alone. Vaccine, there are two schedules, IDRV and IMRV and the Government of India promote in the national, as per national guideline, we have to proceed with the IDRV schedule. IDRV schedule, not the, there are four day, injections, four doses on the day 0, day 3, day 7 and day 28. On each day, you give injection at two sites, two deltoids, 0.1 ml each. So, render site 0.1 ml each, render injection and simultaneously could occur. four doses on day 0, day 3, day 7, and day 28. Confusion on the menda. Moon side and IDRV is technique is very, very, very important. I mean, point one ml inject team of E picture like on the pole than a fourth one, first, second, third, full dose. I am between them. She came on every beauty orange in duration one that in Dow other project is in the Kundan Dow. Sadhana Gadilla patients complain the injection editor in a corpaman on Angan a very in the Dana character of sisters. I come a subcutaneous Agan Padilla carry all the immunity all tested for only ID root. I have a subcutaneous duty in organized studies on the publications are there. Uh, immunity on the very in the Paksha technique as far as IDRV is concerned, technique is very, very important. So, IDRV Kodukumbo uh, reconstituted vaccine, irrespective of the reconstituted volume, each site you have to give point one number. Usually, we get a virocell vaccine preparation with the reconstituted volume of point five ml, Rabipur with one ml, but. Uh, Abay Rabi, you will get uh, one ml preparation. Irrespective of reconstituted uh, volume, at each site you have to give 0.1 ml. And uh, uh, so, reconstituted vaccine, you can keep up to uh, keep at 2 to 8 degrees centigrade up to 8 hours. If you are not able to use it within 8 hours, discard the remaining dose. Then, Usually, IDRV is promoted as per government guideline. We have to do the patients with IDRV. Once in a while, we have to do the patients with IDRV. If the patient has the benefit, we have to discard the patient. That's why we have to discard the patient with the first dose. Rarely, there are situations where we have to give IM preparations. That's why the patient, if the patient is immunocompromised. If the patient is on uh, long-term steroid therapy, if the patient is chronic renal failure, 
if the patient is on uh, chloroquine therapy in such situations instead of idrv uh, give imrv imrv in the day 0 day 3 day 7 day 14 day 28 single im injections delta region uh, and on these days so five doses we have to give of us imrv so these are the indications where uh, these are the indications for imrv in the other way these are the contraindications for idrv otherwise all the other situations we can give idrv which is uh, it is as effective as imrv at the same time it is cost effective also then category 3 so category 1 there is no if it is category 1 there is no uh, pep is recommended if it is category 2 you care the wound as well as vaccine if it is category 3 any bite transdermal or intradermal bite with oozing your blood is to be treated as category 3 along with that if there are licks on index licks on abrasions or uh, contact with the mucous membrane contact with the saliva licks on mucous membranes any bites with oozing blood licks on mucous membrane or abrasion is to be treated as category 3 if you are writing it as category 3 along with the local treatment and vaccine you have to give passive immunization with immunoglobulins so, if you come to the immunoglobulin, VAX schedule is as same as that for category 2. That is IDRV, 4 doses, day 0, day 3, day 7 and 28. Day 28, if IDRV is contraindicated, such cases you have to treat with IMRV, day 0, day 3, day 7, day 14 and day 28. 5 doses. Along with that, if it is a category 3 bite, if the patient gives the history of oozing from the wound, you have to give immunoglobulin. Best one is human radius immunoglobulin. The dose is 20 international units per kilogram body weight. Calculate the dose and give the uh, vaccine. And, and if, uh, if the uh, HRIG is not available or the ERIG is available in your institute, the dose is 40 international units per kilogram body weight. If the equivalent is done, you have to give after test dose and after obtaining informed consent from the patient. For the giving test dose, take 0.1 ml and uh, make it into 1 ml with a normal saline. Give an intradermal injection in the forearm and wait for 10 to 15 minutes. And look for any sensitivity. This is actually a sensitive a positive a test result where the induration doubles. It is to be taken as a sensitive. A patient is sensitive to ERAG. E, e situation if the patient can uh, patient can buy HRIG, better to go for uh, HRIG. If patient cannot afford to buy HRIG, uh, uh, desensitize and give the full dose. Desensitization, what we do is, namla shirikim marna f callinum abil or CPM kodu to 10 to 15 minutes of 80 age we give the full dose. That is what we are practicing in our preventive clinic. We are giving it as a desensitize. After desensitization, we are giving ERIG carrier. This dog animal bite is a medical emergency. Medical emergency immunoglobulin is very, very important. If it is category 3 bite, you are scoring as category 3, it is a very high risk bite. If it is very high risk bite, immunoglobulin plus vaccine to be given. ERIG is currently in uh, medical colleges and district hospitals. Uh, Thalu hospitals are available and uh, arrive as Thalathan immunoglobulin immediately. Kodukana. Test dose kodukha. test dose is sensitive. Anangila. I would think that would come the facility, immunoglobulin, equivalent rabies, immunoglobulin, injected Chaya on the other Ulu, then desensitize either ten to fifteen minutes of kind of patient Koduka. ERIG Koduka, patient or half an hour or the eighty. Wait to chase no kit a patient every day. Other than younger preventive clinical chain. Then immunoglobulin Kodukuman, there are certain uh, things to be uh, taken care of. On, on the immunoglobulin, either ERIG or HRIG, it to be brought to room temperature before administration. Namely, 2 to 8 degrees centigrade, like the Sukhshi Chukya, the Portuvich, room temperature load to conduct one to Vana Koduka and other. It is for the lifetime, usually it is given only once. Subsequent exposure, even if it is category 3, you need not give each, uh, this ERIG or rabies immunoglobulin, you give only vaccine. Then, Ningal vax, uh, category 3 and vaccination start with immunoglobulin, and then you can get the vaccination. From that day, First seven days in only then immunoglobulin go to come because antibody response adequate antiprotective antibody response will start from seventh day onwards. So antibody response to thodangi kindly turn in the immunoglobulin go to come the angle. Uh, the uh, vaccine induced immunity suppressium. So 
വാക്സിനെ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ സൈമൻറ്റേനിയസ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ വാക്സിൻ ഒപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെവൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിൻ അത് അത്രയും ഡിലേ വന്നാൽ പിന്നെ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദിസ് ഇസ് ഫോർ കേസസ് വെയർ വി സ്റ്റാർട്ട് വാക്സിൻ ആൻഡ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിൻ ടുഗതർ ഇഫ് ദി പേഷ്യന്റ് ഡിലേഡ് ആയിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു ഹാവ് ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് ബോത്ത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കാറ്റഗറി ത്രീ ബൈ ദൻ മാക്സിമം ഡോസ് ഓഫ് ദി വാക്സ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിൻ ടു ബി ഇൻഫിൽറ്റഡ് അറൌണ്ട് ദ ഊൺ and the rest to be given iam kare as per as per the new who guideline maximum dose to be given uh, as local infiltration into the wood rest undagi iam kodukanda na parayna pakshe government of india guideline still supports this so maximum dose to be given in and around the wood if the reconstituted volume is not sufficient to infiltrate all the wounds dilute with normal saline and infiltrate all the wounds so infiltration is very very important റിമൈനിങ് ഡോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി ഗിവൺ ചില ആൾക്കാർക്ക് സിംഗിൾ ബൈറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ലാസറേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈറ്റ് മാർക്ക് വിത്ത് യൂസിംഗ് ആയിരിക്കും വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റർ വോളിയം മേ ബി ഹയർ സോ ലോക്കൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ബാലൻസ് യു ക്യാൻ ഗിവ് എ സൈഎം ഇഞ്ചക്ഷൻ ദെൻ മ്യൂക്കോസൽ എക്സ്പോഷർ വിത്തൌട്ട് എനി ഇഞ്ചുറി ആണെങ്കിൽ കണ്ണിലൊക്കെ സലൈവ വീണിട്ട് വരാറുണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സലൈവ കണ്ണിൽ വീണതാണ് ഇഞ്ചുറി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഇസ് കാറ്റഗറി ത്രീ കോൺടാക്ട് വിത്ത് സലൈവ മ്യൂക്കോസൽ കോൺടാക്ട് വിത്ത് സലൈവ ആണ് സോ അവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ കണ്ണിൽ ഒഴിച്ച് റിൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ടു ബി ഗിവൺ എ സൈഎം ഇഞ്ചക്ഷൻ ദൻ നെവർ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ അറ്റ് ദ സൈറ്റ് വെയർ യു ഗീവ് വാക്സിൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വാക്സിൻ യു ക്യാ യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗീവ് വാക്സിൻ ഇൻ ദ ഗ്ലൂറ്റിയൽ റീജിയൻ ഇഫ് ഇവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഐ എം വാക്സിൻ ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പർ ആമിൽ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ ബാലൻസ് വന്നാൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂറ്റിയൽ റീജിയനിൽ കൊടുക്കും ദൻ ഇത് എന്തിനു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റേബീസ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ വാക്സിനെ കൊടുക്കുന്നത് സജിത് സാർ കുറച്ച് പ്രസന്റ് പറഞ്ഞതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു പോയി എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് കാര്യം വാക്സിനേഷൻ ഡേ സീറോയിൽ നമ്മൾ വാക്സിൻ കൊടുത്താൽ വാക്സിൻ നമ്മുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ വൺ വീക്സ് ടൈം അപ്പൊ ഡേ സീറോ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഡേ ത്രീ കൊടുത്തു ഡേ സെവൻ ആകുമ്പോഴേ പേഷ്യന്റിന് ആ റെഡ് ലൈൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആന്റിബോഡി ടൈറ്റർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെവൽ ഓഫ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് പെർ എം എൽ എക്ക് എത്തുള്ളൂ ആ ഫസ്റ്റ് സെവൻ ഡേയ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് വാക്സ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിൻ കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി ത്രീയിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോക്സിമിറ്റി ടു ബ്രെയിൻ ഇസ് ഹൈ ആൻഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടു എൻട്രി ഇൻ ടു ദ നർവ് എൻഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രഷൻ ഇസ് വെരി ഹൈ സോ പ്രൊട്ടക്ട് ദാൻ സീറോ ടു സെവൻ ഡേയ്സ് വിത്ത് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വിത്ത് വാക്സിനേഷൻ ദൻ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഊണ്ടും ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അനാറ്റമിക്കലി ഫീസിബിൾ ഇഫ് ദി ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ വോളിയം ഇസ് നോട്ട് സഫീഷ്യൻ ടു ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ഓൾ ദ വൂൺസ് ഡൈലൂട്ട് ദാറ്റ് വിത്ത് നോർമൽ സെലൈൻ ആൻഡ് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ഓൾ ദ വൂൺസ് ദെൻ ഇഫ് യു ആർ ഗിവിങ് ഇ ആർ ഐ ജി പ്രിക്കോഷൻസ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഓൾ ദി പ്രിക്കോഷൻസ് കാര്യം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇ ആർ ഐ ജി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ഡോസ് നെഗറ്റീവ് ആയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എന്താ എന്താ അത് ഒരു എന്താ ഈവൻ 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 ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് ടെസ്റ്റ് ഓൺ നെഗറ്റീവ് ദ ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ആനാഫലാക്സസ് ഫോളോയിങ് ഫുൾ ഡോസ് അതുകൊണ്ട് ടേക്ക് ഓൾ ദ പ്രിക്കോഷൻസ് വൈൽ ഗിവിംഗ് സീറം ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രിമിനറ്റി ക്ലിനിക്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് സ്ഥിരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എവറി ഡേ നമ്മുടെ പ്രിമിനറ്റി ക്ലിനിക്ക് വരുന്ന കേസസിന്റെ ഒരു എയ്റ്റി ടു നയന്റി പെർസെന്റേജ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ റിക്വയർഡ് ആൾക്കാരാണ് ഈ എയ്റ്റി ടു നയന്റി പെർസെന്റേജ് റിക്വയർഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വരുന്ന നമുക്ക് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ ഇക്വൻട്രൈബീസ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു ട്വന്റി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ലോക്കൽ ടെസ്റ്റിൽ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുക
കൊടുക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്ന് വേണം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ റെക്കമെൻഡേഷൻ അതാണ് ഫ്രീ എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അതുവരെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗൈഡ് ലൈനിൽ ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് കൂടിയിട്ടില്ല ഇത് വരുന്നത് എന്നെ വെതർ വി നീഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ആന്റിബോഡി ടൈറ്റർ ആഫ്റ്റർ പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സസ് റൂട്ടീൻലി പറയുന്നില്ല പ്രീ എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂഡ് റിസ്ക് എക്സ്പോഷർ റിസ്ക് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എവറി സിക്സ് മന്ത്സ് നോക്കുക ആഫ്റ്റർ അപ് ടു പിന്നെ വൺ ഇയർ ദെൻ എവറി ടു ഇയേഴ്സ് ആന്റിബോഡി ടൈറ്റർ നോക്കുക ദെൻ സെക്കൻഡ് ഡോസ് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ട വെൻ ദ ആന്റിബോഡി ടൈറ്റർ ഫോൾസ് ബിലോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മാത്രം നമ്മൾ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പ്രീവിയസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് എവറി ടു ഇയേഴ്സ് നമ്മള് പ്രീ എക്സ്പോഷറിന് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെ വേണ്ട ബൂസ്റ്റർ എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സിൽ ഒന്നുകൂടെ സിക്സ് മന്ത്സിന്റെ ഇടവിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവറി ടു ഇയേഴ്സ് ചെയ്യുക ആന്റിബോഡി ടൈറ്റർ ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൊടുക്കുക ദൻ പ്രീ എക്സ്പോഷറിന് ഷെഡ്യൂള് ഐ ഡി ഐ ഡി ഷെഡ്യൂൾ ഓർ ഐ എം ഷെഡ്യൂൾ ഇതാണ് ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷറിന് രണ്ട് സൈറ്റിലാണ് കൊടുക്കുക പോയിന്റ് വൺ എം എൽ ഈച്ച് പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിന് സിംഗിൾ സൈറ്റിൽ പോയിന്റ് വൺ എം എൽ കൊടുത്താൽ മതി ഷെഡ്യൂള് ഡേ ഡേ സീറോ ഡേ സെവൻ ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഓർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഡേ സീറോ സെവൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഷെഡ്യൂൾ തന്നെ പോവുക അതാണ് പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ദെൻ ദെൻ കം ടു റീ എക്സ്പോഷർ അതായത് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു പ്രീവിയസ് വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത് എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു റീ എക്സ്പോഷർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഫുള്ളി വാക്സിനേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദി റീ എക്സ്പോഷർ ഒക്കേഡ് വിത്തിൻ ത്രീ മന്ത്സ് ഓഫ് ഫുൾ വാക്സിനേഷൻ ഓഫ് പ്രീവിയസ് കോഴ്സ് ഓഫ് വാക്സിൻ ഗീവ് ഓൺലി റീ അഷുറൻസ് ദർ ഇസ് നോ നോട്ട് ഐദർ വാക്സിൻ ഓർ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിൻ ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ റിക്വയർഡ് ഫോർ റീ എക്സ്പോഷർ വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് വിത്തിൻ ത്രീ മന്ത്സ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് കോഴ്സ് ഇഫ് ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ഓൺലി ടു ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഇന്റർവൽ you give only two boosters of vaccine imrv anange im preparation day 0 and day 3 kodukka idrv anange 0.1 ml single cycle on day 0 and day 3 no rabies immunoglobulin is not at all required if re exposure that is re exposure after full course of post exposure vaccination or pre exposure vaccination idil edha irnalum ningalku immunoglobulin kodukanda vaccine mathram kodutha madiyavu then monoclonal antibodies ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒരു കോക്ടെയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മോണോക്ലോളൻ ആന്റിബോഡീസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗൈഡ് ലൈൻ മോണോക്ലോളൻ ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ട് സോ ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് അലർജിക് ടു ഇക്വൻ റേബി സിമിനോഗ്ലോബിലിൻ ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് എന്താ നോട്ട് നോട്ട് ഓർ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ബൈ ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ ഇഫ് ആൻഡ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് ദ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു Uh, purchase of human rabies immunoglobulin also you can think of monoclonal antibodies human rabies immunoglobulin athrayum veril vela verilla when namak rabies shield preparations available aanu 3.33 international units per kg aanu vendathu adu kodukkavannalladhe undu idu pole equine rabies immunoglobulin edukkanda പിന്നെ ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ട മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി എടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നവർക്ക് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ക്ലിനിക് വഴി കൊടുത്തു വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദെൻ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് എന്റെ ടോക്ക് നിർത്തുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ഡൗട്ട്സ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വെൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് പി ഇ പി അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് റേബിസ് വാക്സിൻ ഷു ബി ഗിവൺ ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ ദൻ വാട്ട് ഓവർ ബി ദ ഇന്റർവെൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ്പോഷർ ടു അനിമൽ ബൈറ്റ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു യുവർ യു ആർ സെന്റർ കാറ്റഗറൈസ് വോണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കാറ്റഗറൈസ് യു സ്റ്റാർട്ട് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ദ ഇന്റർവെൽ ഇപ്പൊ ആറുമാസം മുന്നേയോ ഒരു വർഷം മുന്നേയോ ആണ് പട്ടി കടിച്ചത് അന്ന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് പേടിയായിട്ട് വായ പക്ഷെ ആറുമാസം മുന്നേ കടിച്ചതാണ് ഒരു വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നതെങ്കിലും കാറ്റഗറി നോക്കുമ്പോൾ കാറ്റഗറി ടു ആണെങ്കിൽ വാക്സിൻ കൊടുക്കുക
what is the role of observation of animalitis uh, even now it is recommended but only it is valid only for cats and dogs and it is valid only for imrv schedule we are not giving imrv now we are proceeding with idrv if you are giving imrv you can uh, if the animal is observable you can animal for 10 days and if you are giving with i am proceeding with imrv after 10 days if the animal is alive you can even discontinue vaccination then idrv schedule irrespective of the observation status of the animal you have to complete the course of vaccination then vaccinated animal bite do we need to give vaccine it is irrespective of the vaccination status of the animal you have to give vaccine according to the category of bite then provoked and unprovoked is it any difference no nothing is there even if it is provoked or unprovoked bite if uh, categorize the wound according to categories you have to give pep but uh, certain situation this will help you you have to record it if it is an provoked bite and if it is a domestic uh, neighbor's dog and if the patient is not willing to take erig or something you can keep the uh, keep it for uh, observing the animal and at the same time നിങ്ങൾ നമുക്കൊരു സമാധാനം ആവും അൺപ്രോ പ്രൊവോക്ക് ബൈറ്റ് ആണല്ലോ അടുത്ത വീട്ടിലാണ് പട്ടി വളർത്തുന്നത് അവരുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന സ്ട്രെയിഞ്ചറെ കടിക്കാനാണല്ലോ വീട്ടുകാരന് പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പട്ടിക്ക് ആകണമെന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വരാം അല്ലാതെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ ഇതിന് വലിയ റോൾ ഒന്നും ഇല്ല ദെൻ ഈസ് ദർ എനി കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഫോർ ആന്റി റേബീസ് വാക്സിനേഷൻ നൺ നൺ അതർ ദാൻ ദ റിയാക്ഷൻ ടു എ പ്രീവിയസ് ഡോസ് ഓഫ് വാക്സിൻ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാൻഡിന് റിയാക്ഷൻ വന്നാൽ യു ചേഞ്ച് ദ ബ്രാൻഡ് ഇപ്പൊ വൈറോസൽ വാക്സിന് റിയാക്ഷൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ റേബിപ്പുർ വാക്സിനോട്ടോ ഹ്യൂമൻ ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലോട്ടോ പോകാതെ അല്ലാതെ ഒരു അബ്സൊല്യൂട്ട് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷനും ഉണ്ട് ദെൻ പീരിയോഡിക് ബൂസ്റ്റഡ് ഡോസസ് ആർ റുട്ടീൻലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ആൾ റിക്വയർഡ് ഇഫ് യു ആർ ഒക്കുപേഷണൽ എൽഡ്രോസ് ഹൈ റിസ് പീരിയോഡിക് ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് പ്രൊവൈഡർ യു ഹാവ് ടു ടെസ്റ്റ് യുവർ ആന്റിബോഡി ടൈറ്റൽ ദാറ്റ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ദൻ ഇഫ് ദ ടൈറ്റൽ ഗോസ് ബിലോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം ഫൈവ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ബൂസ്റ്റഡ് ഡോസ് then all incomplete vaccines or doubtful vaccine need to be treated as fresh case kare aalkar vararund njan nerthe vaccine eduthirunnadanu namukku ariyilla adu full dose eduthu half dose aano nalladu avade cheyanda you start the uh, vaccination according to the category of uh, bite and uh, on day 3 ask the patient to bring uh, documents on day 3 angane veruvane already vaccinated ane previous pre exposure schedule pole neeku reach reschedule cheyam illa oru ഡോക്യുമെന്റ് ഇല്ലാതെയാണ് പേഷ്യന്റ് വരുന്നത് യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഇറ്റ് എസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് വാക്സിനേഷൻ ഓൺ ഡൗട്ട് വാക്സിനേഷൻ പി പി ഫെയിലിയർ ക്യാൻ ഒക്കർ ഇഫ് ദർ ഇസ് ഡിലേ ഇൻ സീക്കിംഗ് കെയർ ഇഫ് ദർ ഇസ് ഇംപ്രോപ്പർ വൺ കെയർ അൺനോട്ടീസ്ഡ് വൂൺസ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാകാം പേഷ്യന്റ് പറയാതെ തന്നെ ഫോർ ഇൻഫിൽട്രേറ്റിംഗ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിൻ ഓ ഡയറക്ട് നെർവ് ഇനോക്കുലേഷൻ സജ് സാർ തന്നെ പറഞ്ഞു ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് പേഷ്യന്റ് കംപ്ലൈൻസ് അയാൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മരുന്ന് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് വെയർ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഈവൻ വാക്സിനേഷൻ ഫെയിലിയർ is there any possibility of human to human exposure theoretically there theoretically there are possibilities uh, because at that late stage of infection all the body fluids are infectious it is not found in blood but organ transplant la reported evidence are there so close contacts of those who are caring rabies patients are we are giving vaccine to those cases who are coming in contact close contact with the patients then is there any chance of transmission of rabies through milk boiled milk there is no risk unboiled milk if you are taking large quantities there is uh, there are uh, possibilities of risk because during the late stage of rabies transmission all the bo- body fluids can contain rabies virus but the load may be very low then rabies confirmation uh, as uh, such are said saliva spinal fluid tissue biopsy selake edukam then fluorescent antibodies uh, from the brain, brain tissues considered as gold standard then duration of immunity b cells keep the memory so once you take the full dose of vaccination then the rest of your life if you get a re exposure you need only two boosters no immunoglobulin then mucorosal exposure if there is if there is saliva contact with intact mucosa you rinse the area with the uh, immunoglobulin and rest to be given as iam preparation then co administration you can give rabies vaccine with any other vaccine at different site with a different uh, different site with different injection there is no contraindication to give with the, so you can give it with the epi vaccines also then switching over to vaccine this is the government of india guideline idu namaku ottri confusion ulladonna adu aasichu thanne eduthada idrv to imrv ee virocell vaccine to rabipur vaccine and human deployed cell vaccine ingane engane vene switch cheyam nannana current guideline vechittu pakshe switch cheyumbo ningal orkeyandathu you have to continue with the second one 
ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വേറൊന്നിലോട്ട് മാറി അത് വെച്ചിട്ട് യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡോസസ് ദെൻ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് പേഷ്യൻസ് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ഓൾ ദ ബൈറ്റ്സ് ആർ ടു ബി ട്രീറ്റഡ് എസ് കാറ്റഗറി ത്രീ സോ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കാറ്റഗറി ടു യു സ്റ്റാർട്ട് ആർ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബൽ പ്ലസ് വാക്സിൻ ദെൻ ഫോർ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ് ദർ ഇസ് നോ ഐ ഡി ആർ വി റെക്കമെൻഡേഷൻ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ഐ എം ആർ വി ആൻഡ് ഇഫ് പോസിബിൾ you can uh, test antibody titer after 14 days of uh, two weeks after the completion of the vaccination then missing doses what we do missing doses na recommended pep schedule then recommend ya bare if there is any delay one or two days delays and day 7 and day 28 one or two doses mari poengil you continue with the schedule but if the if the doses are skipped you may need to give additional doses one or two days deviation is not necessary in restarting vaccination but if they skip one or two doses you think of additional doses that means first dose eduthu day 3 edthilla day 7 varuvaane reschedule on from day 7 onwards day 7 convert into day 0 two doses miss cheda first dose ignore edittu you reschedule and give the vaccine then change in route of administration or in the vaccine product during either pre pre exposure or post exposure prophylaxis is acceptable if such a change is unavoidable then if any patient fails to receive first three doses and missed one or more doses consider additional doses that means you have to reschedule it then is there any single dose of human rabies vaccine id eppol joikana otta injection undo nadu udheshikuna rabi aayirikkum allengil otta dose onnum illa immunoglobin to be continued with rabies vaccination is there any dietary restriction during anti rabies വാക്സിനേഷൻ നത്തിങ് ഇസ് റിക്വയർഡ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കഴിക്കാം എല്ലാം കഴിക്കാം അവര് ചോദിക്കും നാരങ്ങ കഴിക്കാമോ പുളി കഴിക്കാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഒരു ഡയറ്ററി റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല പണ്ട് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ വാക്സിന് നമ്മൾ ശരിക്കും പുകവലിക്കാനും മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ മോഡേൺ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാക്സിൻ ആ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ പറയുന്നില്ല സ്റ്റിൽ വി കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ് എന്താ അഡ്വൈസ് കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ഒരാൾ മാറണമെങ്കിൽ മാറിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് can a vaccinate dog transmit rabies surely they, it can transmit the rabies but the possibility is less so still we have to continue give vaccine for those who are exposed to uh, vaccinated dog bites then is observation animal for 10 days without starting pep is justified no you have to give vaccine and you, if you want you can observe the dog but you have to start vaccination according to the risk or category of bite is pep is required following rat or rodent bite പെരിച്ചാഴി കഴിച്ചാൽ കൊടുക്കുക വീട്ടിൽ കഴിച്ചാൽ കൊടുക്കണ്ട വിത്ത് എ ന്യൂ ബോൺസ് റിക്വയർ ലെസ്സർ ഡോസേജ് ന്യൂ വാക്സിൻ സെയിം ഡോസ് ഫോർ ഐദർ ഐ എം ആർ വി ഓർ ഐ ഡി ആർ വി ന്യൂ ബോൺ ബേബി ആണെങ്കിൽ ഐ എം ആർ വി ഐ എം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എം എൽ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഐ ഡി ആർ വി ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൺ എം എൽ ബോത്ത് അറ്റ് എ സൈറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് സൈറ്റിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വെയ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ദെൻ can we use irv accidentally kept in freezer no you have to discard it the ideally we have to keep the vaccine in 2 to 8 degrees centigrade vaccine should be should not be exposed to sunlight heat dust and dirt adondu nammal uip vaccine nokkuna pole thane 2 to 8 degree thane cheyanam then for idrv you have to reconstitute and balance vaccine again to be kept at 2 to 8 degrees centigrade you can keep up to 6 to 8 hours after that you have to discard if you are not using within that time then can hrid by hrid be given in a healed wound scab undengilum infiltrate cheyanam ningal eduthu vannado kadi eittu oru ore aayichayittaan scab form cheyidittaan vanna adu vare vaccine onnu eduthilla pakshe category 3 aanu immunoglobulin kodukkanengila scab ne disturb cheyada you have to give local infiltration maximum dose the rest to be given if then completely healed wound anengila total amount to be given if to a site away from the site of vaccination this is in short about my presentation rabies is 100% fatal disease it is considered as 100% preventable disease there are there are rare instances what uh, like what uh, what is actually happening in our state karyam naalu peru vaccine eduthavaraanu adu endu kondana vannu nu ariyathile rendu case enikku nerittu ariyam valare severe bite aanu adu oru aalde njan pala meeting il paranjadana ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഇയർ ലോബിന്റെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഫേസിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് നോസിന്റെ സൈഡിൽ വന്നിട്ടാണ് അത് നിന്നത് അത്രയും വലിയ ഒരു ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് ഊണ്ട് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലോക്കൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വരുമ്പോൾ ഈവൻ ഒരു ബൈറ്റ് മാർക്ക് വിട്ടുപോയാലും ദർ ഇസ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് റേബീസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചുള്ള സമയമുണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് യു മാഡം എന്തായാലും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഐ എം ഷുവർ നമ്മൾ എല്ലാവരും ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ 
എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് മാഡം ലാസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ച കുറെ ഡൗട്ട്സ് അതിനകത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും മാഡം രണ്ട് ഡൗട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് മാഡത്തിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ ടെസ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം ഈ നമ്മുടെ ഇ ആർ ഐ ജി കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഈ ഇ ആർ ഐ ജി കൊണ്ടുള്ള ഡിലേഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അനാഫിലാക്സിസ് പോലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാം അത് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മാനേജ് ചെയ്യാം ഡിലേഡ് റിയാക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ <laughs> 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 20-30% ിയേറ്റ് <laughs> 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 അപ്പോ അത്രയും പേര് ആ പതിനെട്ട് പേരെ ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ വാക്സിൻ കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് അനാഫലാക്സിനോട്ട് കൊളാപ്സ് ചെയ്താൽ വരുമായിരുന്നില്ലേ പക്ഷെ അനാഫലാക്സിസ് ഈവൻ ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടും അനാഫലാക്സിസ് റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ റയർലി ഒരു ഒരാളുടെ ഒരു വൺ മന്ത് പോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കേസൊക്കെ നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തല കറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് വാക്സിൻ കൊടുക്കുകയാണ് കാര്യം ഇത് ഇന്നലെ ഇപ്പൊ മിൻറിങ്ങിന്റെ നമുക്കൊരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് വ്യാപകമായിട്ട് കംപ്ലയിന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കിയതാണ് അപ്പൊ പുതിയ ബാച്ച് വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ഇതാണ് ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കാഷ്വാലിറ്റി അടുത്തായതുകൊണ്ട് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ഡോസ് ഇപ്പം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫോറിൻ പ്രോട്ടീൻ നമ്മള് കണ്ടെയ്നിങ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എമൗസിന്റെ അടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ഹൗസ് വേണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അത് കാരണം നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്താ അതെ അതെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഇവര് അവര് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഹൈലി പ്യൂരിഫൈഡ് ഹൈലി പ്യൂരിഫൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലും ഈവൻ ടെസ്റ്റോസ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്യാരണ്ടി ദാറ്റ് ദി എന്താ ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് സേഫ് വൈൽ യു ഗീവ് ഫുൾ ഡോസ് അതാണ് ഒരു സയന്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പം ടെസ്റ്റ് ഹൗസ് കൊടുത്ത ഒരു ഫോൾ സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ എന്നാലും ഡ്യൂ പ്രിക്കോഷൻ എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈവൻ ടെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എനിക്കറിയാം ടെസ്റ്റ് ഹൗസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊളാപ്സ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം വളരെ റയർ ആയിട്ടെങ്കിലും അത് കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രിക്കോഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഹൗസ് കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് ഇൻഫോംഡ് കൺസെന്റ് മേടിക്കുന്നുമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഡിലേഡ് റിയാക്ഷൻസ് വളരെ അതായത് ഈവൻ ഇ ആർ ഐ ജി മാത്രല്ല ഐ ഡി ആർ വി കൊടുത്തിട്ടും ഇപ്പൊ ഡേ ത്രീ ഡേ സെവൻ വരെ ലോക്കൽ സൈറ്റിൽ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇ ആർ ഐ ജിയുടെ ഡിലേഡ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് പ്രിവന്റീവ് ക്ലിനിക് അധികം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം അതൊരു സീറം സിക്നസ് ഫീവർ ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യൂഷ്വലി അവരൊരു മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോവാറാണ് പതിവ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധികം നോട്ട് ചെയ്ത് അത് അത്രയും നമുക്ക് ഡേ ത്രീ ഡേ സെവൻ വരുമ്പോൾ ഇത് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അധികം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കധികം റിപ്പോർട്ട് വരുന്നില്ല ഐ ഡി ആർ ഡിക്ക് ഒരു കംപ്ലയിന്റ് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത സൈറ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഫെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡിസ്കളറേഷൻ വരുമല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വരാറുണ്ട് രണ്ടാമത് ഈ ഐ ഡി ആർ വി എടുത്ത സൈറ്റിൽ ചൊറിച്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചൊറിച്ചിലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് മാറ്റും അബൈറാബ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് മാറാൻ പറയും ആ മറ്റൊന്ന് ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഇ ആർ ഐ ജിയുടെ ഡോസിങ് സംബന്ധിച്ചാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മാക്സിമം ഡോസ് മാക്സിമം ഓർ മിനിമം ഡോസ് അല്ലെ ചെറിയ വൂണ്ടൊക്കെ ആവുമ്പോ നമുക്ക്
പ്രീവിയസ് ഗൈഡ് ലൈനിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ വെയിറ്റ് വരെ ഉള്ള ആൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ കഴിച്ചാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് മതി പക്ഷെ കറണ്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗൈഡ് ലൈൻ ആ അപ്പർ സീലിംഗ് എടുത്ത് മാറ്റി So, there is no upper uh, ceiling for the dues. 40 international units. But HRIG is not the same ceiling. 20 international per unit uh, per kilogram body weight. That's why I added one thing in the chat box. In the IDRV route, HRIG is recommended to the IDRV route. HRIG is recommended to the IDRV route. The Virocell vaccine, Rebipur vaccine, Duck Embry vaccine. HRIG is not recommended. Human rabies vaccine is uh, not recommended through ID rule. Now, I'm going to tell you about it. Human rabies vaccine is not recommended through ID rule. Human 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 vaccine is not recommended through ID rule. സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വാക്സിൻ ആണ് അതിൽ രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് ഇൻട്രാമസ്കുലറും ഇൻട്രാഡോ ഐ ഡിയുടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ആംബുൾസ് ആയിട്ടല്ലേ വരിക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അവർക്ക് രണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ക്വിക്ക്ലി നോക്കിയപ്പോ ഇത്രയും ഒരു ബാക്കി കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മാഡം ഇതിന്റെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടോക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്തു തോന്നുന്നു റാബിറ്റ്സ് കടിച്ചാൽ ചെയ്യണോ വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്തു മാഡം പറഞ്ഞു മ്യൂക്കോസ് ഏരിയയില് അറേഞ്ച് റിൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ അതിന് ഡൈല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എത്ര എം എൽ എടുത്തിട്ട് എത്ര നോർമൽ സലൈൻ ആണോ ഡിജിറ്റൽ വാട്ടർ ആണോ പിന്നെ ഇപ്പൊ കാറ്റഗറി ടു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാറ്റഗറി ടു ബൈറ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ടൈം പെറ്റോഗാണ് കാറ്റഗറി ടൂല് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫുൾ ഡോസ് എടുത്തു പിന്നെ വൺ ഇയർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സിൽ സെക്കൻഡ് എക്സ്പോഷർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ടു ഡോസ് സിംഗിൾ സൈറ്റിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും വൺ ഇയർ വൺ ഇയറിൽ ഇങ്ങനെ പെറ്റോഗിൽ കാറ്റഗറി ടു ബൈറ്റ് വരുമ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും സിംഗിൾ സൈറ്റില് ത്രീ മ ഇതിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും മാഡം അതിനകത്ത് ഒന്ന് ഡൈല്യൂഷൻ നോർമൽ സലൈൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റോസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് വോളിയം തകഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റിൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കണ്ണിലാണ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഒരു മ്യൂക്കോസൽ എക്സ്പോഷർ വരണം അത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളിയല്ലേ ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി അങ്ങ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ കണ്ണില് ഐ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിക്കുന്നവർ ഒഴിച്ചിരുന്നു കണ്ണടച്ചിരിക്കാൻ പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ലോക്കൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോർമൽ സലൈൻ ടു 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 ത്രീ ത്രീ ഓർ ഫോർ ടൈംസ് ചെയ്യാം ആ കാൽക്കുലേറ്റർ വോളിയം അത്രയും ടൈംസ് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം കൊണ്ട് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ രണ്ടാമത് മാഡം ചോദിച്ചത് മാഡം സെക്കൻഡ് എക്സ്പോഷർ ആ എക്സ്പോഷർ അത് ഒരു ഫുൾ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ടു ത്രീ മന്ത് ത്രീ മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫുൾ കോഴ്സ് ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ അറ്റ് എനി ടൈം പല പ്രാവശ്യം വന്നാൽ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ടു ഡോസസ് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റിബോഡി ടൈറ്റർ നോക്കുക ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് വാക്സിൻ ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മാഡം അപ്പൊ എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലും ടു ഡോസ് വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ആകുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ആന്റിബോഡി ടൈറ്റർ നോക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാക്സിൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ുംട്ട്
വേറെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുമാതിരി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു നിന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ മാഡം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ ഞാൻ അത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം ഇന്നത്തെ ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ഒരു ഞാനൊരു ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പില് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒടെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓൺ എനിബഡി ഫ്രീ ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനും പാരാമെഡിക്കൽസിനും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ക്യാൻ വെരി വെൽ ഡു ഇറ്റ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇത്രയധികം പട്ടികളുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും പട്ടികളാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ ഇൻവേരിയബിളി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഒരു സി എം ഒ ആയാലും ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയാലും എല്ലാവരും വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ തന്നെ സോറി ഇന്ന് പത്തനംതിട്ടയിൽ മരിച്ച കുട്ടി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള വിദ്യ അല്ലെ കുഞ്ഞിന് കണ്ണിലും ഒക്കെ ഐലിറ്റ്സിലാണ് കടിയൊക്കെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ അവിടെ ആദ്യം പത്തനംതിട്ട ജനറൽ അല്ല റാന്നി പെരുനാട് പോയി അവിടെ നിന്ന് പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും ഐ ഡി ആർ വിയും ഇ ആർ ഐ ജി എല്ലാം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ദെൻ ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ് കണ്ടു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അസസ്മെന്റ് ഒക്കെ കണ്ടു പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഐ വി മറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് സോ എനി എനി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ക്യാൻ കം ഇൻ ടു കൊണ്ട കം ഇൻ ടു മേ മേ ബി റിക്വയർഡ് ഐദർ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ പേഴ്സണൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതെല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും മറ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓവർ ടു യു സുരേഷ് സാർ അവർക്ക് ഹരി പറഞ്ഞ എനിക്ക് എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും തെരുവ് നായ്ക്കളല്ല ഇപ്പൊ വീട്ടുകളിലും തെരുവ് നായ്ക്കളും പൂച്ചകളും ഉള്ള സാഹചര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളും നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെയൊക്കെ സേഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് വരണം സെഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഡോക്ടർ ഹരി അത് മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്തു അനുജ മാഡവും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ സജിത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു റിഫ്രഷർ സംഭവം എത്തി ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് റെയിൽവേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സി എം ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്താനെന്ന തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് കാര്യം ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന റെയിൽവേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ ബൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ കേസിനെയും അറ്റ്മോസ് വളരെ സിൻസിയറായിട്ടും സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതിനകത്തിപ്പം സി എം ഒന്നും ഓസ്റ്റിൻ സർജൻ എന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോകണം അത് നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫിലും പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലും വീട്ടുകാർക്കും കൂട്ടുകാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് എനിവേ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അറിവ് ഓപ്പനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ട്വന്റി വൺ ഡെറ്റ്സ് അറേബ്യസ് ഒരു പ്രിവെന്റബിൾ ഡിസീസ് വൺ തേർട്ടി നയൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് പോലും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാക്സിൻ പ്രിവെന്റബിൾ ഡിസീസ് വീണ്ടും നമുക്ക് വരിക എന്നുള്ളൊരു നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പുനർവിചിന്തനം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്തായാലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് സജഷൻസ് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ടിങ്കു വിശ്വാൽ മാഡം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് മാഡമായിട്ടും ആ ഓണറബിൾ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്ററായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ശരി ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സീമ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു തുടർ ചർച്ചകൾ തുടർ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആ ഇതിനകത്ത് ഒഫീഷ്യലി എനിക്കൊന്ന് ഇനി ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ ഡോക്ടർ സജിത് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യലി ഇതിന്റെ വോട്ടർ താങ്ക്സിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ടി എം സുരേഷ് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇനിഷ്യൽ വൂണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലായാലും
ഏതെങ്കിലും സാധാരണ നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഓടി വന്ന് ഡോക്ടറെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കണ്ടൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ അവിടെ പോയി സോപ്പിട്ട് കഴുകാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഹോസ്റ്റേലാവും അടി അടക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷെ അത് കൃത്യമായ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം അതേപോലെ പ്രൈമറി ഊൺ കെയർ ഞാനിപ്പോൾ ഡോക്ടർ സുൽഫി നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണക്ക് ഗോൾഡൻ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്കിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു സംഭവം നടത്തിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പി എസ് സികളും എല്ലാ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലും ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലും നമുക്ക് എക്യൂപ്ഡ് ആവണം അതനുസരിച്ച് മെസ്സേജ് കൃത്യമായിട്ട് പോവുകയും വേണം എനിക്കൊന്ന് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ ഐ എസ് സി മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹരി ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഡി എച്ച് എസ് ഇന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി നമുക്ക് തരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ആ പ്രൈമറി ഊൺ കെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ ചെയ്യത്തക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഹരി എന്തെങ്കിലും ആളോൺ ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇല്ല സാർ ഞാൻ വീഡിയോസ് അതിന്റെ കുറച്ച് ഐ സി മെറ്റീരിയൽസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് വഴിയും പരമാവധി ഈ ഊൺ കെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യവും പ്രൈമറി ഊൺ കെയർ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ ഇതിലാണ് അതുപോലെ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം പേര് അൺവാക്സിനേറ്റഡ് ആണ് മേ ബി ഡൊമസ്റ്റിക് ആനുവൽ ഒക്കെ അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്സിൻ എടുക്കാതെ പോയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാതെ ജനങ്ങളോടും അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമത്തിനോടും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്കത് മോർ ദാൻ വൺ ലാക്ക് ഡോസസ് ഓഫ് വാക്സിൻ ആണ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈസ് ഇയർ ഇതിനകത്ത് എത്രയോ പേർക്ക് റേബിസ് കിട്ടാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാക്സിൻ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്വണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാസ്തവം കാര്യം ആരൊക്കെയാണ് വാക്സിൻ അല്ലെ റൈബിഡോ കടിച്ച് അവർക്ക് റൈബിച്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് കൊണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അഞ്ചു പേര് വാക്സിനായിട്ട് മരിച്ചെങ്കിൽ പോലും എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഈ വാക്സിൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് റേബിസ് ഒന്ന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഈ ഈ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് ആ ഒരു മെസ്സേജ് കൂടി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊടുക്കണ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്സിനോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഫിയർ ഉണ്ടാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ മടിക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഡെത്ത് കൂട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഈ വാക്സിൻ കൊണ്ട് ഈ വാക്സിൻ പ്രിവെന്റബിൾ ഡിസീസ് എന്ന രീതിയിൽ വാക്സിൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാക്സിനത്ത് ഏത് കാരണവശാലും സ്റ്റിൽ ഒരു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് എൻക്വയറി ഒക്കെ വന്ന അനത്തിന്റെ ഇഷ്യൂസ് കണ്ടെത്തണം വരെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വിശ്വസിച്ച് തന്നെ ഈ വാക്സിൻ ഇ ആർ ഐസ് കുറിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഗവൺമെന്റ് കൂടെ നമ്മളും പാർട്ട് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് വി ആർ എസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ ഫിയർ ഫാക്ടർ ഒന്ന് മാറുകയും സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാപ്ഷൻ വെച്ച് കണക്കി തന്നെ ഒരു സീറോ റേബിസ് സേവ് ലൈഫ്സ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം മറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ടി എൻ സുരേഷ് സം കംപ്ലൂഡിംഗ് റിമാർക്സ് ആൻഡ് ഓട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് നേരത്തെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആനിമൽ പ്രാക്ടീസിന്റെ പ്രൊവിലൻസ് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഇൻക്രീസിങ് നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഇൻക്രീസിങ് നമ്പർ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കോവിഡ് സമയത്ത് ആനിമൽ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സിനകത്ത് വന്നിരുന്ന രീതിച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്പർ ഓഫ് ബൈക്സ് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണക്കുകൾ പറയും തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പ്രാവശ്യം പറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് എത്രത്തോളം താല്പര്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അത് ഈ അവസാനം വരെ പങ്കെടുത്തവരെ ക്ലൂഡായിട്ട് ഇടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ ടോപ്പിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള
നാളെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് എൻഷർ ചെയ്യാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആൾ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കിട്ടി മാക്സിമം ആൾക്കാർ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മിസ്മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ഗ്യാപ്സ് വരാൻ പാടില്ല അത് അത് വരാൻ എല്ലാവരെയും ഒരു ഒരുക്കി കൂടി കെ ജി എമ്മയുടെ ഒരു Thank you, 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 Thank you,